காலை நேரத்தில் நான் உங்களை மத்தியான நேரத்தில் நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் ஆண்டுடைய விசேஷத்த பார்த்தமாய் ஒரு விசை கூட இந்த ஆலயத்தில் கடந்து வருவோம் அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம் பரலோகத்தின் தேவன் பாராட்டின பெரிய கிருபைக்காய் நான் அவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் திருச்சபையின் கணத்துக்குரிய தலைமை போதகர் அவர்கள் மற்ற சக ஊழியர்கள் இன்றைக்கு கூடி வந்திருக்கிற எல்லா வாலிப தம்பிமார்கள் தங்கச்சிமார்கள் எல்லாருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்தைகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கத்தனமை ஆசீர்வதிப்பாராக சந்தோஷமாக இருக்கவங்க நல்ல கையை தூக்கி ஒரு ஹாலிலியா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஆமாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ தான் அலிலியா சத்தமாக சத்தம் ஒரு அலிலியா சொல்லுங்கள் ஆமாம் கத்தருங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த வாலிபர் கூடியில இந்த காலை நேரத்தில் நான் வந்து இருந்த பொழுது என்னுடைய சின்ன பருவம் என்னுடைய வாலிப பருவமும் இப்பொழுது என்னுடைய நிலைமைகளை ஒரு நிமிடம் திரும்பி பார்க்க முடிந்தது அனதில் எல்லாம் என்னை உயர்த்துறதுக்கு காரணம் ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் ஏசு கிறிஸ்து மட்டும்தான் ஹலே லூயா நான் உயர்றதுக்கும் உயர்ந்து வந்ததற்கும் காரணம் ஏசு கிறிஸ்து ஒருவர் மட்டும்தான் ஸோ இந்த பகல் நேரத்தில் கொஞ்ச நேரம் அவனுடைய வார்த்தையை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு நான் உங்களுக்கு ஆட்சேபிக்கும்படி விரும்புகிறேன் இது உபவாச கூட்டம் இல்லை எழுப்புதல் கூட்டம் இல்லை அப்படி ஏதாவது இருந்தால் கொஞ்சம் கூட்டி நேரம் எல்லாம் வசனத்தை பிரசங்கம் பண்ணலாம் நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் சாப்பிட்ற நேரத்தில் தயாராகி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் பசிக்க ஆரம்பித்த நேரம் நான் இங்கே வாலிபர் கூட்டிகிட்டு இங்கே கடந்து வந்தேன் இங்கே பார்த்தா சின்ன பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க வாலிபர்கள் இருக்கிறாங்க தாத்தா பாட்டி மாதிரி உட்காந்துருந்த மாதிரி தெரியுது ஆமாம் டோட்டலி உங்களுக்கு என்னத்தை பிரசங்கம் பண்ணேன்னு எனக்கே கன்ஃபியூஸ்ட் ஆகிட்டு ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட டாபிக் எடுத்த பிரசங்கம் பண்ண இந்த பகல் என்னால் முடியல ஒரு சின்ன ஆலோசனை மாத்திரம் வழங்கி நான் உங்களுக்கு ஆட்சேபிக்கும்படியாய் விரும்புகிறேன் அதற்காக ஒரே ஒரு வசனத்தை மட்டும் வாசிக்கலாம் ரோமர் நிருபம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் ரோமர் நிருபம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூரணமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறிய தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதினாலே மறு ரூபமாகுங்கள் ஆமேன் ஒரு நிமிடம் எல்லா பிள்ளைகளும் கண்களை மூடலாமா சின்ன பிள்ளைகள் பெரியவர்கள் வாலிபர்கள் முதியோர்கள் எல்லாரும் கண்களை மூடி இந்த காலை நேரத்தில் பரிசுதாவியானோரே எங்களோட பேசுங்க உங்கள் சத்தத்தை நகை கேட்க விரும்புகிறேன் சொல்லி ஒரு நிமிடம் எல்லாரும் சோம நகை பார்க்கலாம் தேங்க்யூ லோன் ஓமை போல என்னை நேசிக்க உம்மை போல என்னை தீட்டிட உம்மை போல என்னை நடத்திட இந்த உலகு யாருமில்லையே உம்மை போல என்னை நேசிக்க உம்மை போல என்னை தீட்டிட உம்மை போல என்னை நடத்திட இந்த உலகில் யாருமில்லையே உங்க பிரசன்னம் உங்க பிரசன்னம் உங்க பிரசன்னம் ஆசை உங்க பிரசன்னம் உங்க பிரசன்னம் உங்க பிரசன்னம் எந்த ஆசை உங்க பிரசன்னம் உங்க பிரசன்னம் உங்க பிரசன்னம் எந்த வாஞ்சை உங்க பிரசன்னம் உங்க பிரசன்னம் உங்க பிரசன்னம் எந்த வாஞ்சை பிதாவே ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அந்த நல்ல காலை நேரத்து காய் ஸ்தோத்திரம் இந்த வாலிபர் கொண்டாட்டத்தில் கூடி வந்திருக்கிற எல்லா சிறு பிள்ளைகள் வாலிபர்கள் மற்றும் முதியவர்களுக்கு நான் செபிக்கிறேன் 
இந்த பகல் நேரத்தில் நம்முடைய வார்த்தைகள் எங்களோடு பேசிட்டும் நம்முடைய நாமத்திற்கு மகிமை தாரும் இயேசுவின் நாமத்தில் பேதாவே கைகளை உயர்த்தி சத்தமாக நல்ல ராமேன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இந்த காலை நேரத்தில் மத்தியான நேரத்தில் ஒரு விசை கூட எங்களை வாழ்த்துக்கிறேன் நீங்கள் எல்லாம் சின்ன பிள்ளைங்க தயவு செய்து இப்போ நீங்கள் பேசாதீங்க பேசப்படுகிற தெய்வண்டைய வார்த்தைகளுக்காய் உங்களுடைய கவனத்தை திருப்பும்படி உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நான் அதுவாக சின்ன பிள்ளைங்கள் விளையாண்டா கூட ஆமேன் வாலிப பருவத்தில் இருக்கிறதான ஆமேன் சகோதரர்கள் சகோதரிகள் ஆமேன் உங்களுக்காக தான் இந்த கூட்டம் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்காக தெய்வண்டைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ளும்படி தான் நடத்துவர் ஆமேன் முக்கால் மணி நேரம் நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடம் வேறுபடுத்தப்படுகிறது இந்த நிமிடங்கள் நீங்கள் மிகவும் கவனமாய் ஆண்டுடைய வார்த்தையை கவனிக்க உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்னுடைய தகப்பனுக்கும் தாய்க்கும் ஆமேன் இரண்டாவது மகனாக பிறந்தவன் தான் நான் ஆமாம் எங்கள் ஊர் கேரள மாநிலத்தில் இடுக்கி மாவட்டத்தில் ஏலப்பாறை பஞ்சாயத்துங்கிற ஒரு சின்ன பஞ்சாயத்தில் ஒரு சின்ன குக்கிராமத்தில் நாங்கள் பிறந்தது நீங்கள் கூகுளில் கூகுள் மேப்பில் தூக்கி தூக்கி போட்டு எவ்வளவு சூம் பண்ணி பார்த்தாலும் எங்கள் கிராமம் உங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் பிறந்த இடம் வீடு அது ஒன்றும் உங்களுக்கு தெரியாது அப்படி ஒரு சின்ன குக்கிராமத்தில் பிறந்த எங்களை இன்றைக்கி இந்த அளவுக்கு தெய்வண்டிய ராஜ்யத்தின் பணியிலே உன்னதமாய் உயர்த்தி கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் ஏசு எங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்தது தான் இயேசுவை நாங்கள் அறிந்தது தான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டது தான் என் தகப்பனார் ஒரு கம்யூனிஸ்ட பார்ட்டியில் அரசியல்வாதி என் தாயார் இந்து பூஜாரி குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள் ஆமாம் எட்டு ஐந்தாவது வயதில் டிபி வியாதியினாலே என் இருதயம் பலவீனப்பட்டு வியாதி படுக்கையில் மரணத்தை தழுவினப்படுது தான் என் தாயார் கர்த்தரை சந்திக்க ஏதுவானது அப்படி தான் என் தாயார் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் எட்டாவது வயசில் தான் ஆமாம் நான் ரட்சிக்கப்பட்ட அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டேன் எப்போ நான் ரட்சிக்கப்பட்டு அபிஷேகத்தை பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டோனோ அந்த நாள்லேருந்து இந்த நாள் வரை ஆமேன் அவருடைய நாமத்துக்காய் மகிமையாய் பிரயோஜனப்பட கர்த்தர் எனக்கு கிருபி பாராட்டி வந்திருக்கிறார் இந்த ஆமேன் மீட்டிங்கில் ஆமேன் வாலிபர்களான சகோதரர்களும் சகோதரிகளும் சிறு பிள்ளைகளும் கலந்து வந்திருக்கும் பொழுது உங்களை பார்த்து நான் சொல்கிறேன் எனக்கு தெரியாது ஆமேன் தேவனால் அடுத்து இந்தியாவின் எழுப்புதலுக்காய் வல்லமையாய் பயன்படுத்தப்படுகிற தேவன் தெரிந்தெடுத்த சில பாத்திரங்கள் இதற்குள்ளால் இருக்கலாம் ஆமேன் தேவன் முன் குறித்த உன்னதமான பாரதத்தை ஆளக்கூடிய தலைவர்கள் ஆமேன் இந்த ஆலயத்துக்குள்ள இருக்கலாம் இந்த ராத்திரி இந்த பகல் அப்படியுள்ள சிலரை தொட்டு தேவன் உங்களுக்குள்ள வைத்திருக்கிற அவருடைய பொறுப்புகளை உணர்ந்து உங்களை அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு பிரயோஜனம் உள்ள பாத்திரங்களாய் பயன்படுத்த கர்த்தர் விரும்புகிறார் ஆமேன் நாகர்கோயிலில் இதே போல ஒரு யூத் மீட்டிங்கில் கலந்து கொண்ட பொழுது ஆமேன் ஒரு சாதாரணமான ஒரு வாலிபன் சாதாரணமான ஒரு வாலிபன் அன்னைக்கு அவர் கஞ்சா எல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருந்தார் நினைக்கிறேன் சாதாரணமான ஒரு வாலிபன் இதே போல ஒரு மீட்டிங்கில் வந்திருந்தார் அன்னைக்கு அபிஷேகத்தில் நிறைஞ்சவங்களும் நல்ல வசனத்தில் இருக்கிறவங்கிட்ட எல்லாம் நான் நல்ல ஜபம் பண்ணி தெற்க தரிசனம் சொல்லி அவங்களுக்கு எல்லாம் நல்ல ஆவியில் எழுப்பி விட்டேன் ஆனால் இந்த பையனை நான் அவ்வளோ கவனிக்கவே இல்லை ஆனால் அந்த வாலிபன்ட ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொன்னேன் நீ இப்பொழுது இருக்கிற நிலைமையிலிருந்து கர்த்தர் உன்னை தூக்கி எடுக்க விரும்புகிறார் நீ இதுவரை யாரும் செய்யாத ஒரு மகிமையான ஊழியத்தை செய்ய போகிறாய் தெய்வனை வல்லமையாய் பயன்படுத்த போகிறார் என்று ஆமே அந்த மகனை பார்த்து தட்டி எழுப்பி விட்டேன் சில ஆண்டுகள் தாண்டி நான் அவனை சந்தித்த பொழுது ஆமே நான் போன அளவுக்கு நான் செய்த அளவை விட பயங்கரமான பெரிய பெரிய மீட்டிங்களிலும் கன்வென்ஷன்களும் ஆண்டுடைய வார்த்தையை பயன்படுத்துகிற ஒரு பெரிய ஊழியக்காரனாய் மாறினான் ஹலே லூயா அதுக்கு காரணம் ஆமே தேவன் தெரிந்தெடுக்கிற பாத்திரங்கள் இந்த பகல் இதற்குள்ள இருக்கலாம் ஆமே நான் நாகர்கோயிலில் ஒரு வீட்டிற்கு ஜபம் பண்ண போன பொழுது அந்த வீட்டில் சில வாலிபர்களும் சகோதரர்களும் சகோதரர்களும் கூடியிருந்தார்கள் அதில் ஒரு பிரதர் நல்ல ஊழியத்தில் நல்ல இன்ட்ரெஸ்டான மனுஷன் அதனால் நான் அவரை பார்த்து ரொம்ப நேரம் ஆண்டுடைய வார்த்தைகளை அறிவித்தேன் சாதாரணமான ஒரு தம்பி அங்கே இருந்தார் ஆமாம் அவரை என்கிட்ட நல்ல வார்த்தைகளை எதிர்பார்க்கிறார் ஆனால் அவருடைய நிலைமையை பார்த்துட்டு அதிகம் ஆண்டுடைய வார்த்தைகள் எனக்கு வெளிப்படவில்லைன்னு அவருக்கு சொல்லவே இல்லை ஆனால் ஒரு காரியத்தை மாத்திரம் சொன்னேன் ஆமாம் அன்னைக்கு அவர் ரட்சிக்கப்படுற ஆரம்ப நாள் அப்போ நான் அவர்கிட்ட ஒரு வார்த்தையை மாத்திரம் சொன்னேன் ஆண்டு ஒருவனை வல்லமையாக பயன்படுத்த விரும்புகிறார் ஒரு தெய்வீக திட்டமும் அழைப்பும் மேலே கிடக்குது இன்றைக்கு நீ இருக்கிற நிலைமைகளை விட்டு அவருடைய நாமத்துக்காக எலும்ப தயாரானால் ஆமேன் உலகத்தை அசைக்கிற அளவுக்கு ஒரு பெரிய பாத்திரமாய் கத்தருனை பயன்படுத்துவார் என்று சில வார்த்தைகளை மாத்திரம் சொல்லி முடித்தேன் என்னுடைய மனுஷ பார்வையில் அவ்வளவு பெரிய ஆளாக எனக்கு தோணலை ஆனால் தேவனுடைய பார்வையில் அவர் மிகவும் பெரியவராய் இருந்தார் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச 
எழுந்திருக்கும் சில மாதங்களுக்கு அப்புறம் சில மாதங்களுக்கு முன்பாக இதே சர்ச்சில் அந்த பையன் அந்த வார்த்த ஆண்டோடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொடுத்துட்டு போனார் ஆமீன் ஒரு நாள் யாருக்கும் தெரியாமல் மறைக்கப்பட்டிருந்த பாத்திரம் இன்றைக்கி தமிழகம் முழுவதும் தேவனால் மிகவும் வல்லமையாய் பயன்படுத்தப்படுகிற பாத்திரமாய் எலும்பி இருக்கிறான் ஆமீன் இந்த பகல் நான் சொல்கிறேன் அப்படி தேவனால் பயன்படுத்தப்படுகிற சில பாத்திரங்கள் இந்த பகல் இந்த ஆராதனைக்குள்ள வந்திருக்கீங்க கத்தரங்களை பயன்படுத்த போகிறார் எத்தனை பேர் கைகளை தட்டி ஆண்டோருக்கு மகிமையை கொடுப்பீங்க அந்த பகல் சீக்கிரமாய் ஆமே நான் ஒரு நான்கு காரியங்களை உங்களோட பகிர்ந்து கொண்டு நான் உங்களுக்கு ஜபிக்கும்படி விரும்புகிறேன் ஒன்று உங்களுடைய மனதை புதிதாக்குங்கள் ரெண்டு உலக அன்பையும் தேவனுடைய அன்பையும் இனம் கண்டு கொள்ளுங்கள் ஆமேன் மூன்று லட்சத்தோடு வாழுங்கள் இலக்கோடு வாழுங்கள் நான்கு தேவனுக்காய் வாழுங்கள் என்கிற நான்கு காரியங்களை காமனாய் ஆமேன் வசனெல்லாம் வாசிக்க போறதுக்கு நேரம் எல்லாம் சீக்கிரம் ஒரு ஆலோசனையாய் வழங்கி நான் உங்களுக்காய் ஜபிக்கும்படியாய் விரும்புகிறேன் எல்லாரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒன்று மனதை புதிதாக்குங்கள் சத்தமா சொல்லுங்க சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாம் சொல்லுங்க மனதை புதிதாக்குங்கள் எல்லாரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் மனதை புதிதாக்குங்கள் அடுத்த ரெண்டு உலக அன்பையும் தேவனுடைய அன்பையும் இனம் கண்டு கொள்ளுங்கள் சொல்லுங்க சொல்லிட்டீங்களா பிரதர் கூட சொல்லுங்க உலக அன்பையும் தேவனுடைய அன்பையும் இனம் கண்டு கொள்ளுங்கள் மூன்று லட்சத்தோடு வாழுங்கள் சொல்லுங்க லட்சம்னு தமிழ்ல சொல்வீங்களா லெக்கோட வாழுங்கள் ஒரு டார்கெட் நமக்கு இருக்க வேண்டும் நான்கு தேவனுக்கு ஆய் வாழுங்கள் எல்லாரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆமாம் இது நான்கு காரியங்களை சீக்கிரமாய் ரத்தின சுருக்கமாய் உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு உங்களுக்கு நான் ஜபிக்க விரும்புகிறேன் வேதாகமத்தில் அப்போசனாகிய பவுல் ரோமர் சபைக்கு எழுதினார் நிருபம் ரோமர் நிருபம் ரோமன் நிருபத்தின் பதினோரு அதிகாரங்களிலும் ரிச்சிப்பை குறித்து நிறைய காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த காரியங்களை எல்லாம் சொல்லி முடித்ததுக்கு அப்புறம் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் வரும் பொழுது பவுல் ரோமர் சபைக்கு ரிச்சிப்பின் பூரணத்துவத்தை குறித்து எழுதும் பொழுது அவர் சொல்கிற வார்த்தையை தான் இந்த பகல் நம்ம வாசித்தோம் இனி சத்தத்தை உயர்த்தி யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க பிரபஞ்சத்தின்பஞ்சத்திற்குரியமும் ஆமே நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆவி ஆத்துமா சரீரம் என்கிற மூன்று ஆலத்துவங்கள் அடங்கினவன் தான் மனுஷன் நீங்களும் நானும் எனக்கு ஒரு சரீரம் உண்டு என் சரீரத்தில ஆமேன் ஒரு ஆவியையும் ஆத்துமாவையும் தேவன் வைத்திருக்கிறார் இதுல சரீரம் என்கிறது ஐம்புலன்களோடும் உலகத்தோடும் உலகத்தோடு தொடர்பு கொள்ள ஆத்துமா என்கிறது ஆமேன் சிந்தையும் உணர்ச்சி வசங்களையும் ஆமேன் சித்தங்களையும் வெளிப்படுத்துகிறதான் ஆத்துமா ஆவி என்கிறது நம் தொழுது கொள்ளுகிற தெய்வத்தோடு நம்மை தொடர்பு கொள்ள வைக்கிறது ஆமே நம்முடைய ஆவியில தான் ஆமேன் தெய்வீக தன்மையும் தெய்வனுடைய பிரசுனமும் தங்கி இருக்கிறது ஆமேன் ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு கிருபை வரங்களும் ஊழியங்களும் எல்லாம் வெளிப்படுகிறது ஆவியில இருந்து தான் நம்முடைய ஆத்மாவில மிக பிரதானமான பாகம்தான் மனம் சொல்றது மனம் இல்லாவிட்டால் சிந்தை ஆமேன் இந்த மனதில் மிக பிரதானமான மூன்று தட்டுகள் தான் கான்சியஸ் மைண்டு சப்கான்சியஸ் மைண்டு அன்கான்சியஸ் மைண்டு உணர்வுள்ள மனம் அடிமனம் உணர்வற்ற மனம் என்கிற மூன்று தட்டுகள் ஆமாம் இன்றைக்கி நல்லா படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு படிக்க முடியாததுக்கு காரணம் மனந்தான் ஆமாம் ஒன்றுலையும் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாததுக்கு காரணம் மனந்தான் நல்லா வாழணும்னு நினைக்கிறேன் வாழ முடியலன்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் மனந்தான் பைபிள் வாசிக்கணும்னு விருப்பம் இருக்கு ஆனா பைபிள் வாசிக்க முடியலன்னு சொல்றதுக்கு காரணம் மனந்தான் ஆமீன் உலக பிரகாரமான எல்லா காரியங்களையும் செய்யறதுக்கு நம்மை தூண்டி விடுகிறதும் நமக்கு உதவி பண்றதும் நம்மை நடத்துகிறது முழுவதும் நம்முடைய மனந்தான் இன்னைக்கு ஆமீன் ஒரு யூத் மீட்டிங்னு வந்துட்டாலே நிறைய ஊழியர்கள் பல விதங்களில் உள்ள வசனங்களை எடுத்து பிரசங்கம் பண்ணுகிறார்கள் ஆமீன் நம்முடைய பெற்றோர்கள் பல விதங்களில நம்மை உபதேசம் பண்ணுகிறார்கள் ஆமே நம்மை ஆவியில் வளர்த்துகிற ஆவிக்குரிய தலைவர்களோ இல்லாவிட்டால் உலக பிரகாரமான தலைவர்களோ நம்மிலிருந்து நல்ல காரியங்களை எதிர்பார்க்க நம்மை உபதேசம் பண்றாங்க உபதேசம் பண்ணிட்டு எல்லாரும் சொல்ற காரியம் இவனை என்னதான் பண்ணால் இவன் நல்லாரு மாதிரி தெரியல என்னதான் பண்ணால் இப்படிதான் இவன் நடக்கிறான் இவன் சரிய ஆக மாட்டான் போலதான் தெரியுது இப்படி நம்மை பார்த்து பயங்கரமாய் ஆக்கிரமிக்கிற வார்த்தைகளை கொட்டிவிடுகிறார்கள் 
நாம் அப்படி அப்படி உபத்திரப்படுகிற ஒரு ஆமேன் பாய் குட்டியா கேள்ட்டியா கேட்டு ஏமா உனக்கு எப்படி நடக்கு ஏன் நீ மாற விரும்பலையான்னு கேட்டா மனம் சிறந்து சொல்றாங்க ஆமேன் மாற விரும்பணும்னு தான் நினைக்கிறேன் அப்படி நடக்கணும்னு தான் விரும்புறேன் ஆனா என்னால முடிய மாட்டேங்க அப்படி உங்களால முடியாததுக்கு காரணம் என்னன்னு தெரியுமா உங்களுடைய மனம் தான் கருங்களை உயர்த்தி வர ஆமேன்னு சொல்லுங்க எனக்கு இந்த மானிட்டர் கொஞ்சம் கூட ஏற்றி வைப்பீங்களா தொண்டை பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு உங்களுடைய மனம் தான் எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் அப்ப இந்த பகல் நம்முடைய மனம் மாறினா நாம் விரும்பின எல்லா நிலைமையிலும் உயர்த்தப்படலாம் அவர் ஆமேன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆமேன் தீமையான எண்ணங்கள் உண்டாகிறது நம்முடைய மனதில் தான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை தான் நம்ம செய்கிறோம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை தான் பார்க்குறோம் நல்லா படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற பிள்ளைக்கு மொபைலில் கேம் விளாடணும்னு தோன்ற மனம் சொல்லுது அதனால அப்படியே புஸ்தகத்தை அடைச்சி வச்சுட்டு போய் மொபைல் எடுத்து கேம் விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் சமீபத்தில் நான் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு நான் ஊழியத்துக்காக போன பொழுது ஆமாம் ஒரு வீட்டுக்கு மேல் மாடியில் தான் என்னை தங்கி வச்சுருந்தாங்க அந்த வீட்டுக்கு தம்பி வீடு நேர அந்த பக்கம் வீடு அப்போ நான் காலையில் ஒரு எட்டு மணி ஆம்போ நான் ஜபத்தில் இருக்கும்போ என் கூட இருந்த பாஸ்டர் சொன்னார் பாஸ்டர் அந்த பிள்ளை என்ன மாதிரி படிக்கிறது பாருங்க காலையில் எட்டு மணிக்கே வந்து உக்காந்துட்டா ஆமாம் நான் சொன்ன நல்லது எட்டு மணிக்கே படிக்கட்டும் ஆமாம் நான் ஒரு பத்தே முக்கால் ஆம்போ மீட்டிங்கு கிளம்பி போகிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கேன் பத்தே முக்காலுக்கும் இந்த பிள்ளை புக்கை விரிச்சு வச்சுக்கிட்டு இப்படியே இருக்கிறா பரவாயில்ல பிள்ளை ரொம்ப கவனமாக தான் படிக்கிறா போலுக்குன்னு கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்தா ஆமேன் பிள்ளைக்கு புக்கு இப்படி இருக்கு பார்த்துக்கோங்க ஆனால் அந்த புக்குக்கு இடையில மொபைல் இப்படி இருக்கு ஆமாம் புக்கு இப்படி இருக்குது அப்போ பார்த்தா பிள்ளை படிக்கிற மாதிரி இருக்குது என்னடா பிள்ளை பயங்கர படிப்பு மாதிரி தெரியுதுன்னா மொபைல செவியில் இருக்குது காதில் இருக்குது அப்பா அம்மா மூணு தடவை வந்து எட்டி எட்டி பார்த்துட்டு போயிட்டாங்க பிள்ளை பயங்கரமாக படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறா ஆனால் பிள்ளை என்ன படிக்கிறான்னு தெரியுமா ஃபுல்லாக மொபைலில் தான் ஆமே நான் அந்த மதிய மீட்டிங் முடித்த உடனே வந்து நான் அந்த பொண்ணை பார்த்து கூப்பிட்டேன் கேட்டேன் காலையில் மூன்றரை மணி நேரம் என்னமோ உட்காந்து அந்த படிப்பு படித்த மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு யாருக்கிட்டமா படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்னு பார்த்துட்டிங்களா பாஸ்டர்னு அல்லையா ஆமே யார்ட்டையும் சொல்லிடாதீங்க அப்படின்னு நாங்கள் கிட்ட தாய் படிக்கிற பருவத்தில் நீ படிக்க வேண்டியவ இப்படி இருந்தனா பாஸ்டர் நான் நினைக்கிறேன் பாஸ்டர் ஆனால் என்னால் முடிய மாட்டேங்குது மொபைல் எடுக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் புக்கை திறந்துட்டா மொபைல் ஞாபகம் தான் வருது தூங்க படுக்க போனால் மொபைல் ஞாபகம் தான் வருது ஆமாம் தூக்க எலும்பிட்டா மொபைல் ஞாபகம் தான் வருது அதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா உங்கள் மனதில் அது ஒரு பிக்சராக பதிஞ்சிட்டு உங்கள் மா மனதில் ஆமாம் அப்படி ஒரு இமாஜினேஷன் கண் கம்ப்ளீட்டாக உள்ளே வந்துட்டு இனி அது ஃபுல்லாக ரிலீஃப் ஆகாமல் இங்கே என்னதான் உபதேசம் பண்ணாலும் எவ்வளவுதான் அடி அடித்தாலும் என்ன பண்ணால் நீங்கள் திருந்தவே மாட்டீங்க அல்லையா அப்போ இந்த பகல் சிலர் இதற்குள்ள இருந்து திருந்தி லட்சத்தோடு வாழ வேண்டுமானால் நீங்கள் இதுக்குள்ளே வந்தீங்க பார்த்தீங்களா அந்த மனதை மாற்றி இதை விட்டு இறங்கி போகும்போ வேறொரு மனம் உள்ளவர்களாக இறங்கி போக வேண்டும் புடிஞ்ச கைகளை தட்டி ஆண்டோருக்கு ஆமேன் சொல்லுங்க பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படியாத மனம் தான் இருக்குன்னா இதை விட்டு இறங்கி போகும்போ கீழ்ப்படுகிற மனம் உங்களுக்கு வர வேண்டும் தெய்வனை ஆராதிக்காத மனம் தான் உங்களுக்குள்ள இருக்குன்னா இதை விட்டு இறங்கி போகும்போ தெய்வனை ஆராதிக்கிற ஒரு மனம் உங்களுக்கு உருவாக வேண்டும் ஆமேன் ஒரு லட்சம் இல்லாத மனம் தான் உங்களுக்கு இருக்குமானால் லெக்கோடு வாழக்கூடிய ஒரு மனம் உங்களுக்கு வர ஒரு லாங் கோல் ஒரு தரிசனம் உங்களை குறித்தும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை குறித்தும் உங்களுக்கு உண்டாக வேண்டும் அப்படி உண்டாக வேண்டுமானால் உங்களுடைய பழைய மனம் மாறி நீங்கள் ஒரு புதிய மனம் உள்ளவர்களாய் மாற வேண்டும் அதுதான் இந்த பகல் தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் அப்படின்னா ரட்சிப்பு வர வேண்டுமானால் பரிசுத்தாவியானர் வர வேண்டுமானால் நாம் விரும்ப வேண்டிய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வாழ வேண்டுமானால் பக்தியுள்ள தெய்வ பக்தியுள்ள வாழ்க்கை வாழ வேண்டுமானால் இவ்வுலக ஆசாபாசங்களும் இச்சைகள் தேவனுக்கு தெய்வத்துக்கு பிரியமுள்ள வாழ்க்கை வாழ வேண்டுமானால் நம்முடைய மனம் இப்பொழுது இருக்கிற சிச்சுவேஷன் இருந்து மாறி தேவன் விரும்புகிற மனமாய் மாறணும் சொல்லுங்க அதனால தான் ரோமன் நிறுவத்தில் பவுல் இப்படி சொல்லி இருக்கிறார் உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே நீங்கள் மறு ரூபமாகுங்கள் அதுக்கு அர்த்தம் உங்களுடைய மனம் மாறி பழைய மைண்ட் மாறி நீங்க புதிய ஒரு ஆளாய் மாறணும் மறு ரூபம் அப்படின்னா வேறொரு ஆளாய் மாற வேண்டும் சில பிள்ளைங்களை பார்த்து அப்பா அம்மா சொல்றத பாட்டுக்காங்க சொல்றத பாத்துக்கீங்களா டே அப்படி வஸ் அப்படி துணி போடாதடா பிள்ளைங்க பாட்டி அப்படி ட்ரெஸ் போடாத அந்த ட்ரெஸ் அழுக்கு ட்ரெஸ் போடாத 
ஆனா போடாதேன்னு எதை சொல்றாங்களோ அதுதான் செய்வாங்க சில நேரம் சொல்லுவாங்க பாத்துக்கோங்க அப்படி நடக்காத அப்படி பேசாத அப்படி போகாத சொல்லும் அப்படி எல்லாம் கேட்டுருவாங்க அந்த கதை போய் பார்த்தா என்னதான் சொல்றமோ அதைதான் அவங்க செய்வாங்க அதுக்கு அர்த்தம் என்ன கேட்கறது மட்டும்தான் அவருடைய மனம் மாறாத பட்சம் அவங்க வெளியில மாற்றம் நடக்கவே செய்யாது ஆமே கேரளாவில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல ஒரு ஊழியக்காரர் ஒரு விசை ஒரு மாலை நேரம் விசிட்டிங் காய் போனார் ஆமே நான் அவர் வீடு இருக்கிறது ஒரு குளத்துக்க கரையில அப்போ அந்த பாஸ்ட் வீட்டுக்கு போனோன்னு அந்த அம்மா சொன்னாங்களா ஏ பிள்ளைகளா தண்ணிக்குள்ள தாவுங்கடானு உடனே பிள்ளைங்க எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள ஏறி வந்துச்சேன் அப்போ பாஸ் கேட்டாரா ஆம தண்ணிக்குள்ள தாவ சொல்றீங்க பாஸ் வந்திருக்கிறாரு அப்ப அந்த அம்மா சொல்லிச்சான் தண்ணிக்குள்ள தாவுனா இவங்க வீட்டுள்ள ஏறுவாங்க வீட்டுள்ள ஏறுங்கன்னா இவங்க தண்ணிக்குள்ள தாவாங்க நம்ம என்ன சொல்றோமோ அதுக்கு நேர ஆப்போசிட்ட தான் இருப்பாங்க பாஸ் அதனாலதான் நான் அப்படி சொன்னேன்னு இன்னைக்கு நிறைய பெற்றோர்கள் தங்களோட பிள்ளைகளை கொடுத்து இப்படிதான் பிரயாசப்படுறாங்க நான் எவ்வளவு முயற்சி பண்ணிட்டோம் மாறவே மாட்டேங்கிறான் பாஸ்டர் மாறவே மாட்டேங்கிறான் பாஸ்டர் பிள்ளைங்கிட்ட கேட்டா அவங்க சொல்லுவாங்க மாறணும்னு ஆசை தான் மாறணும்னு விருப்பம் தான் எனக்கு நல்ல படிக்கணும்னு விருப்பம் இருக்கு நல்ல எதிர்காலம் வேணும்னு விருப்பம் இருக்கு நல்ல பதவியில வரணும்னு விருப்பம் இருக்கு நல்ல பிள்ளையா வாழணும்னு விருப்பம் இருக்கு ஆனா என்னால முடிய மாட்டேங்க முடியாததுக்கு காரணம் என்னன்னு தெரியுமா உங்களுடைய மனம் மாறாததுனாலதான் எத்தனை பேர் இந்த ஆமீன் மத்தியான நேரத்தில் ஆண்டூரை பார்த்து கேட்பீங்க ஆண்டூரே என் மனம் நீங்க விரும்புகிற விதத்துல ஒரு புதிய மனதாய் மாறணும்னு சொல்லி ஹலி எப்படி நம்முடைய மனம் மாற வேண்டும் வாசிங்க பிலிப்பியர் நிருபம் இரண்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் வாசிங்க பிலிப்பியர் இரண்டாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே கிறிஸ்து இயேசுவில் இருந்த சிந்தையே உங்களிலும் இருக்க கடவுது உங்களிலும் இருக்க கடவுது அதுல ஆங்கில வேதாமத்துல வாசிங்கன்னா தெரியும் மைண்ட் ஆமீன் மனம் அப்படிங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னா கிறிஸ்து இயேசுவின் மனம் உங்கள் மனமாய் மாற கடவுது அதுதான் மனம் புதிதாகுதல் இந்த கால நேரத்துல ஆம என்ன பிரசங்கம் பண்ற மனம் நான் சொல்ற மனங்கிற பகுதியில ஆமீன் மிக பிரதானமான பாகம் தான் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அடிமனம்னு சொல்றது இந்த அடிமனதுல தான் நிறைய உள்ளான காயங்கள் கிடக்கிறது என்ன யாருக்கும் பிடிக்கல காம்ப்ளெக்ஸ் மைண்டு என்ன யாருக்கும் பிடிக்கல என்ன யாருக்கும் இஷ்டம் இல்லை என் மேல யாருக்கும் விருப்பம் இல்லை நான் ஏன் இப்படி ஆயிட்டேன் என் வாழ்க்கை மாத்திரம் ஏன் இப்படி இருக்கு நான் ஒரு சபிக்கப்பட்ட ஜென்மம் இப்படி ஆமீன் பல தவறான எண்ணங்கள் அபிப்பிராயங்கள் கிடக்கிறது உங்களுடைய அடிமனதுல தான் அமே நான் அதே நினைச்சு நினைச்சு நிறைய பிள்ளைங்க லைஃபை சீரழிச்சிருந்தாங்க இன்னும் கொஞ்சம் பெற்றோர்களிடம் எதிர்பார்த்த அன்பு கிடைக்காததுனால் பிறந்ததில் இருந்து பெற்றோர்களிடம் எதிர்பார்த்த அன்பு கிடைக்காததுனால் ஆமேன் ஒரு ரிஜெக்ட் தள்ளப்பட்ட மன உடைமைகளாய் வாழ்றாங்க அதனால் ஒரு டீனேஜ் பருவத்தில் இல்லை யூத்ஸுக்குள்ள வந்துட்டா ஏதாவது அன்பை தேட ஆரம்பிக்கிறார்கள் அப்படி தேடுற அன்பு அவங்கள ஒரு வஞ்சன வழியில கொண்டு விளைவிச்சிருது அதுக்கு அர்த்தம் அவங்க எதிர்பார்த்த அன்பு கிடைக்காம தள்ளப்பட்ட மன உடைமையில வளர்ந்தவர்கள் அவங்களுக்கு <laughs> 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 நிறைய காயங்கள் இருக்கும் இதெல்லாம் உங்களுடைய அடிமனதில் சேவ் பண்ணப்பட்டிருக்கு பார்த்துக்கோங்க இப்படி உள்ள உள்ளான காயங்கள் உங்களை வேதனைப்படுத்துகிற பட்சம் நீங்கள் கிறிஸ்துவின் மைண்டை தரித்து கொண்டு தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் எதிர்பார்த்த ஒரு நல்ல ஃபியூச்சருக்குள்ள நீங்க வர முடியாது அப்படி ஒரு நல்ல ஃபியூச்சருக்குள்ள நீங்க வர வேண்டுமானால் இந்த பகல் உங்களுடைய அடிமனதில் இருக்கிற இப்படிப்பட்ட காயங்கள் முழுவதும் மாறி வைராக்கியங்கள் கோபங்கள் கசப்புகள் 
கீழ்ப்படியாத சுபாவங்கள் இப்படிப்பட்ட சுபாவங்களுக்கு காரணமான அனுபவங்கள் இவைகளை எல்லாம் உங்களுடைய அடிமனதிலிருந்து தூக்கி எரிஞ்சிட்டு உங்களுடைய மனம் பூரணமாய் கிறிஸ்தியேசுவின் மனமாய் மாற வேண்டும் அப்படி ஒரு மனமாய் உங்களுடைய மனம் மாறினாதான் ஆமே நீங்க சரியான மனம் திரும்புதலுக்குள்ள வருதீங்கன்னு அர்த்தம் ரெண்டு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலத்துக்கு நேராய் ஆள் மாறினவங்களை போல நீங்க மாறவும் முடியும் அல்லாத பட்சம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில மாற்றம் நடக்கவே செய்யாது எவ்வளவு உபதேசம் கேட்டாலும் எவ்வளவு பிரசங்கம் பண்ணினாலும் எவ்வளவு அவன் திட்டினாலும் அடிச்சாலும் அவன் கேட்கிற நேரம் அல்லாம அடுத்த நேரம் நமக்கு மாற்றம் வராததற்கு காரணம் மாற்றம் நடக்க வேண்டிய இடத்துல நடக்காததுனாலதான் மாற்றத்தை இதுவரையும் காண முடியவில்லை இந்த வாலிபர் கொண்டாட்டத்தில் இந்த ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு இந்தியா சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுகிற இந்த நாள் ஆமேன் இந்தியா சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும்போ நாம் பலரும் இப்பொழுதும் சுதந்திரம் இல்லாமல் பல காரியங்களுக்கு நாம் அடிமைப்பட்டவர்களாய் தான் இருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட அடிமைத்தன நுகத்தை முறித்து உங்களுடைய மனம் புதிதாகிறதுனால நீங்கள் எல்லாவற்றிலிருந்து விடுவிக்கப்படும்படி இந்த காலை நேரத்தில் பரிசுத்தாவியானவர் உங்களை பார்த்து ஆலோசனை சொல்றார் புரிஞ்ச கைகளை தட்டி ஆண்டவருக்கு நல்ல ஒரு ஆமேன்னு சொல்லணும் ஹாலிலூயா ஏதெல்லாமோ நான் சொன்ன வார்த்தையில சில வாலிபர்கள் ஆமேன் வாலிப சகோதரிகள் இதற்குள்ள இந்த பகல் இருக்கு அப்பா அம்மாவுக்கு என்ன பிடிக்கல ஆமீன் உறவினர்களுக்கு என்ன பிடிக்கல சகோதரர்களுக்கு என்ன பிடிக்கல என் மேல யாருக்கும் விருப்பம் இல்ல என் மேல யாருக்கும் இஷ்டம் இல்ல நான் ஒரு சபிக்கப்பட்ட ஜென்மம் யூஸ்லெஸ் வெல்லோ என்னால ஒன்னும் செய்ய முடியாது இப்படிப்பட்ட காம்ப்ளெக்ஸ் மைண்டினால தவறான சிந்தனைகளையும் அபிப்பிராயங்களை எல்லாம் உங்களுடைய மனதில் கொண்டு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இன்னைக்கு இந்த இந்த ஆலயத்துக்குள்ள நீங்க இருக்கிறீங்க அப்படிப்பட்டவங்களை பார்த்து கற்று சொல்றார் உங்க வாழ்க்கையில் இன்னைக்கு ஒரு விடுதலை இருக்கு உங்களுடைய மனதை கிறிஸ்துவின் மனதாய் மாற்ற உங்களை ஆண்டோருக்கு அர்ப்பணித்தால் போதும் ரெண்டு நீங்க நல்ல படிக்க விரும்பினதும் உங்களால படிக்க முடியாததுக்கும் காரணம் உங்களுடைய மனதின் தவறான எண்ணங்கள் தான் ஆமேன் வசனம் தெளிவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கு மைண்டில் மனதில் மூன்று பிரதானமான ஆத்மாவில் மூன்று பிரதானமான பாகங்கள் மைண்ட் இமோஷன் வில் அதாவது சிந்தை சிந்தைன்னா எண்ணங்கள் எண்ணங்கள் வந்து உணர்ச்சி வசங்களை உண்டு பண்ணும் உணர்ச்சி வசம் இச்சையை தூண்டிவிடும் அது பாபத்தை பிறப்பிக்கும் தவறான எண்ணங்கள் நமக்குள்ள உணர்ச்சி வசங்களை கொண்டு வரும் அந்த உணர்ச்சி வசங்கள் தான் நம்மை பாபம் செய்ய தூண்டி விடுகிறது அது எப்பேற்பட்ட தவறான பாபங்களும் கொலை செய்யவும் அடிக்கிறதற்கும் உலக பிரகாரமாய் நடக்கிறதற்கும் தவறான காரியங்களை ஈடுபடுகிறதற்கும் நம்மை தூண்டிவிடுவதற்கு காரணம் முதல் பிறப்பிடமே தவறான எண்ணங்கள் தான் ஆனால் நிறைய வாலிபர்கள் அதிலிருந்து விடுபட விரும்புகிறாங்க ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நான் தாம்பர மீட்டிங்கில் பிரசங்கம் என்னப்போ ஊழி மீட்டிங் எல்லாம் முடித்த உடனே சில சகோதரிகள் எங்கிட்ட ஜபிக்கும்படி வந்தாங்க வந்த வாலிப பிள்ளைகள் அப்படி காது பக்கம் நெருங்கிட்டு வெளியில் வெளியில் உள்ள அழகு அந்தஸ்து ஐஸ்வர்யம் வெளிப்பிரகாரமான சுபாவங்கள் இவைகளில் எல்லாம் உங்களுக்கு மாற்றம் வரணும்னா முதல்ல உங்களுக்கு மாறுதல் நடக்க வேண்டியது வெளியில் கிடையாது உங்களுடைய மனதில் நடக்க வேண்டும் நான் இப்படி வஸ்திரம் தரித்து நடக்கணும் நான் இப்படி தான் பேசணும் நான் இப்படி தான் பார்க்கணும் நான் இப்படி தான் போகணும் இப்படி தான் வாழணும் அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு தீர்மானங்கள் உண்டாக வேண்டுமானால் அது முதல்ல உங்களுடைய எண்ணத்தில் அப்படி வரணும் உங்கள் மனதில் அப்படி வரணும் மனதில் அப்படி உண்டானா மட்டும்தான் உங்க வெளியில் உள்ள செயல்களில் அவைகள் வெளிப்பட்டு வரும் இந்த பகல் கத்துறதற்கு உங்களுக்கு உதவி செய்வாராக ஹலிலுயா 
இரண்டாவது காரியம் ஒன்று நம்முடைய மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாக வேண்டும் அது கருத்து நம்முடைய சிந்தையை புதிதாக்கி நாம் வேறொரு ஆளாய் மாற வேண்டும் தெளிவாக சொல்ல போனால் நாம் கிறிஸ்துவை போல மாற வேண்டும் இயேசுவை போல மாற வேண்டும் எல்லாரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இயேசுவை போல மாற வேண்டும் நீங்க கேட்பீங்க ஏன் பாச இயேசுவ போல மாறணும் வேற யார போலயும் மாறக்கூடாதானு நமக்கு நல்ல மாதிரி இயேசு மட்டும்தான் ராமேன் சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஆமேன் இயேசு தான் இயேசு யாரு மேலையும் கசப்பு வச்சதா ஆமேன் நம்ம சொல்ல முடியாது இயேசு யாரு மேலையும் வைராக்கியம் வச்சதா சொல்ல முடியாது இயேசு கிறிஸ்துக்கு யார் யாரு கூட போய் சண்டை போட்டதா சொல்ல முடியாது இயேசு கிறிஸ்து காண்பித்த ஒன்னே ஒண்ணு முழு மனுகுலத்தை அப்படின்னா உங்களையும் என்னையும் நேசிச்சது மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் ராமேன் சொல்லுங்க பாக்கலாம் அப்ப நம்முடைய மன இயேசுவின் மனமாய் மாறினா நம்முடைய மனம் கசப்பு வைராக்கியம் கோபம் பகைகள் விரோதங்கள் இது ஒண்ணும் இல்லாத அன்புள்ள மனமாய் மாறும் கைய தட்டி ஆண்டோரு காமே சொல்லுங்க ரெண்டு உலக அன்பையும் தேவனுடைய அன்பையும் இனம் கண்டு கொள்ளுங்கள் உலகத்தின் அன்பையும் தேவனுடைய அன்பையும் இனம் கண்டு கொள்ளுங்கள் இது இனம் கண்டு கொள்ளணும்னாலே உங்க மனசு மாறணும் ஒரு நிமிடம் அப்படி விரும்புறவங்க மாத்திர உங்க கைய தூக்கி உங்க தலையில வைங்க பார்க்கலாம் நீங்களே உங்க கையை தூக்கி தலையில வைங்க தலையில வச்சுட்டு சொல்லுங்க ஏசப்பா சொல்லுங்க கண்களை மூடி சொல்லுங்க ஏசப்பா இந்த பகல் நேரத்தில் நீங்க விரும்புற உங்க பிள்ளையாய் நான் மாற விரும்புகிறேன் என்னுடைய மனதை இந்த பகல் உங்க மனமாய் மாற்றும் உம்முடைய சிந்தனையாய் மாற்றும் என்னுடைய மனதில் ஒரு மாறுதல் இந்த பகல் உண்டாகட்டும் நல்ல கைய தட்டி ஆண்டு ஒரு காமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அடுத்த ரெண்டாவது காரியம் ஆமேன் உங்க மனம் புதிதானாதான் அடுத்து நான் சொல்ற மூன்று காரியங்கள் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க செய்ய முடியும் ஆமே ரெண்டாவது காரியம் உலக அன்பையும் தேவனுடைய அன்பையும் இனம் கண்டு கொள்ளுங்கள் இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லாருமே அன்புக்காக இயங்குறவங்க தான் பிறந்த பச்சிளம் குழந்தை முதல் ஆமேன் உயிர் வேறுபட காத்திருக்கிற வயதானவர்கள் வரை அந்த லாஸ்ட் கண்டிஷன்லையும் அவங்க ஏதோ ஒரு அன்பை எதிர்பார்க்கிறாங்க ஒரு அரவணைப்பை எதிர்பார்க்கிறாங்க ஒரு ஆறுதலை எதிர்பார்க்கிறாங்க ஆனால் நான் சொல்கிறேன் இந்த உலகத்தினுடைய அன்புகள் எல்லாம் ஏதாவது ஒரு காரிய நடக்கிறதுக்காக மாத்திரம் நம்மை நேசிக்கும்போ நம்மிடம் எதையும் எதிர்பார்க்காமல் நேசிக்கிற ஒரே ஒரு அன்பு அது ஏசு கிறிஸ்தவனுடைய அன்பு மட்டும்தான் உண்டு புரிஞ்ச கைகளை தட்டி இந்த பகல் ஆண்டு வரை பார்த்து சொல்லுங்க அப்படிப்பட்ட அன்பினால் நாங்கள் நிரப்பப்படணும் எல்லாரும் அன்பை எதிர்பார்த்து தான் போகிறாங்க இன்னைக்கு நிறைய பிள்ளைகள் பாபத்துல விழுறதுக்கு காரணம் தவறாத உறவுகள்ல போகிறதுக்கு காரணம் ஆமின் சரியும் தவறையும் அறியாம தீமையான ஆமின் நண்பர்களோடு சேர்றதுக்கு காரணமே அன்பு கிடைக்காததுனால தான் இங்க பெற்றோர்கள் வந்திருக்கீங்கன்னா அவங்களை பார்த்து நான் சொல்றேன் இந்த உலகத்துல யாருக்கு கொடுக்க முடியாத ஒரு அன்பு நீங்கள் உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் உங்களோட பிள்ளைகளை எந்த அளவுக்கு அன்புல வளர்த்துறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு தலைமுறையை நம்ம அதை எழுப்ப முடியும் ஆமீன் எனக்கு ஒரு நல்ல தகப்பனின் தாயும் கர்த்தர் தந்தார் ஆழமா என்னை நேசிக்கிற ஆமேன் ஒரு நல்ல தகப்பனின் தாய் எனக்கு தந்தார் அதனால இந்த உலகத்துல ஒரு அன்பை தேடி போக எனக்கு வரல ஆமேன் எல்லா நிலைமையிலும் ஆமே நான் எந்த அளவுக்கு எதிர்பார்த்தேனோ அந்த அளவுக்கு தேவனுக்கு அடுத்து என்னை ஆழமா நேசிக்கிற ஒரு நம்புகிற ஒரு நல்ல தகப்பனையும் தாயும் கத்தர் எனக்கு தந்தார் அதனால தான் இன்னைக்கு நான் ஒரு நல்ல ஊழியக்காரனா உங்க முன்னாடி நின்றுட்டு இருக்கிறேன் உங்க பிள்ளைகளுக்கு எதிர்பார்த்த அன்பு கிடைத்தால் ஆமே அவங்க வேற எந்த இடத்திலையும் வஞ்சிக்கப்பட மாட்டாங்க இந்த பகல் நான் எதிர்பார்த்த ஒரு அன்பு எனக்கு கிடைக்கலன்னு சொல்லி வருத்தப்படுற ஏதாவது பிள்ளைகள் சகோதரர்களோ சகோதரிகளோ வாலிபர்களோ வாலிப சகோதரிகளோ இதற்குள்ள இருக்கிறீங்கன்னா உங்களை பார்த்து கருத்து சொல்ற இந்த உலகத்துல நீங்க நேசிக்கிற அன்பு எல்லாம் ஆமே உங்கள்ட்ட இருந்து ஏதோ ஒன்னை எதிர்பார்த்து தான் நேசிக்கிறத தவிர உங்களை ஆழமாகவோ உண்மையாகவோ நேசிக்காது உலகத்தில் பிறந்த நாள் வந்து மறிக்க போற நாள் வரைக்கும் நீங்க என்னதான் கொடுத்து நேசிச்சாலும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஒரு துள்ளி கண்ணீராவது உங்களை வடிக்க ஆளா வச்சிருப்பாங்க ஆமேன் ஒரு நேரமாவது உங்களை விலக்கி நிறுத்தி இருப்பாங்க ஒரு வார்த்தையினாலாவது உங்களை வேதனைப்படுத்தி இருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு கிரியினால அவங்க மூல நீங்க துக்கப்பட வேண்டி வந்திருக்கும் ஆனா கொஞ்சம் கூட நம்ம துக்கப்படாம துக்கப்படுத்தாம வஞ்சிக்காம நம்ம எதையும் எதிர்பார்க்காம நம்ம நேசிக்கிற ஒரே ஒரு அன்பு ஏசு கிறிஸ்துவண்டிய அன்பு மட்டும்தான் உண்டு 
எத்தனை பேர் கைகளை தட்டி இந்த பாடல் அன்றுவரை பார்த்து சொல்வீங்க எனக்கு அந்த அன்பு மாத்திரம் போதும் அந்த அன்பு மாத்திரம் போதும் அப்படி சொல்றவங்க நல்ல கைகளை தாட்டி சொல்லுங்க இயேசுவே எனக்கு நீங்க போதே இயேசுப்பா சொல்லுங்க நீங்க போதே இயேசுப்பா இந்த பகல் எந்தெந்த அன்பை இல்லாமோ தேடி அலைஞ்சி நான் சோர்ந்து போயிட்டேன் மன உளைச்சல் எனக்கு வந்துட்டு வியாதி வந்துட்ட பலவீன படுக்கையில படுத்திருக்கிறேன் கைவிடப்பட்டுட்டேன் செத்தா போதும் வாழ வேண்டாம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அவன் எனக்கு வாழ பிடிக்கல தற்கொலை பண்ணா போதும் அப்படி நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆனா இந்த பகல் கத்த சொல்றா இல்ல மறிக்கிறதற்காக கத்தர் அழைக்கவில்லை இந்த உலகத்தில் யார்டையும் கிடைக்காத ஒரு அன்பு இந்த பகல் நான் பிரசங்கம் பண்ணுகிற தெய்வத்திடம் இருக்கிறது இந்த பகல் சொல்லுங்க எனக்கு உங்க அன்பு மாத்திரம் அந்த அன்பு நம்மளை வஞ்சிக்காது அந்த அன்பு நம்மளை அளவிக்காது அந்த அன்பு நம்மை வேதனைப்படுத்தாது வேதத்திலிருந்து ஆமேன் ஒரு மூணு நாலு பேரு நான் சீக்கிரம் சுட்டி காட்டுறேன் ஒண்ணு ஆமேன் உலக மனுஷ அன்பு நம்மை கெடுக்கும் ஆனால் தேவண்டிய அன்பு நம்மை பாதுகாக்கும் மனுஷ அன்பு நம்மிடம் உள்ள நன்மைகளை அபகரிக்கும் ஆமேன் ஆனால் தேவண்டிய அன்பு நமக்கு நன்மை தந்து நம்மை ஆசீர்வதிக்கும் தேவண்டிய அன்பு நம்மை உயர்த்தும் மனுஷனுடைய அன்பு ஆமை நம்மை வேதனைப்படுத்தி அளவைக்கும் ஆனால் தேவண்டிய அன்பு நம்மை வேதனையில் இருந்து சந்தோஷத்துக்கு நேராக நம்மை சிரிக்க வைக்கும் எத்தனை பேர் கையை தாட்டி ஆண்டு இருக்கு ஆமேன் சொல்லுங்க இதுவரைக்கும் அந்த அன்பு கிடைக்காத யாராவது இருந்தா இந்த பகல் நான் சொல்றேன் இந்த ஆலயத்தை விட்டு போகும் ஒரு பயங்கர லவ்வபிள் அனாயிண்டிங் நான் நிரப்ப போவீங்க கிறிஸ்துவினுடைய அன்பு உங்களை இந்த பகல் நேரத்தில் சந்திக்கட்டும் வேதத்தில் மிக பிரதானமான தேவனால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட ரெண்டு மனுஷன் ஒன்று சாம்சன் சிம்சோல் ஆமாம் நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் பதிமூணாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் முதல் வாசிச்சிங்கன்னா தெரியும் தேவனால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட விசேஷித்த மனுஷன் சிம்சோன் சிம்சோனை குறித்த தேவனுடைய திட்டம் வேற ஆனால் அவனை வஞ்சிக்கிறதுக்கு பிசாசு பயன்படுத்தின மானுஷிக அன்பு வேற சீக்கிரமா சிங்க பார்க்கலாம் நியாயாதிபதிகள் பதிமூணாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் முதல் வாசிப்பீங்களா இஸ்ரவேல் புத்திரர் மறுபடியும் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தபடியால் இஸ்ரவேல் புத்திரர் மறுபடியும் கர்த்தருடைய பார்வைக்கு பொல்லாப்பானதை செய்தபடியால் கர்த்தர் அவர்களை கர்த்தர் அவர்களை நாற்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் அளவும் பெலிசியர் கையில் ஒப்பு பெலிசியர்கள் கையில் ஒப்பு கொடுத்த நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் பொல்லாப்பானதை நாம் செய்தால் கர்த்தர் நம்மை சத்ருக்களின் கையில ஒப்பு கொடுப்பார் தேவனுக்கு பிரியமல்லாத காரியங்களை செய்தால் தேவன் நம்மை சத்ருக்களின் கையில ஒப்பு கொடுப்பார் சத்ருக்கள் பொல்லாங்கான அனுபவங்களிலே நம்மை வேதனைப்படுத்துவார்கள் தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்கள் தேசம் ஈடுபடுகிறபடினால் தான் தேசத்தில் தேசங்களின் எழுப்புதலுக்காய் ஆமேன் நம் தேசங்களை ஆக்கிரமிக்கிற அம்பகாரத்தின் சத்துருவின் கருத்த வல்லமைகள் நம்முடைய தேசத்தை விடுவிக்கும்படி தேவனால் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட நல்ல ஆவிக்குரிய தேவ மனுஷர்கள் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட தேவனுடைய ஆயுதங்கள் தேவனுக்கு தேவை எனக்கு தெரியாது அப்படி யாரோ இந்த பகல் இதற்குள்ள இருக்கிறீங்க பசிங்க தரிசனமாகி அவளை நோக்கி இதோ பிள்ளை பெறாத மலடியான நீ கர்ப்பம் தரித்து ஒரு குமாரனை பெறுவாய் ஆதலால் நீ திராட்சை ரசமும் மதுபானமும் குடியாத படிக்கு தீட்டானது ஒன்றும் புசியாத படிக்கு எச்சரிக்கையா இரு நீ கர்ப்பம் தரித்து ஒரு குமாரனை பெறுவாய் அவன் தலையின் மேல் சவரன் கத்தி படலாகாது படலாகாது அந்த பிள்ளை பிறந்தது முதல் பிறந்தது முதல் தேவனுக்கென்று நசரையனாய் பிள்ளை பிறந்தது முதல் யாருக்கென்று தேவனுக்கென்று நசரையனாய் இருப்பான் முடிவாசிங்க அவன் இஸ்ரவேலைய கையில் இருந்து தம்முடைய ஜனங்களை நீங்கள் ஆக்கி ரட்சிக்கிற ஒரு தெய்வ மனுஷன் சத்துருவின் கையில் இருந்து பாபத்தின் பிடியில் இருந்து அந்தகாரத்தின் பிடியில் இருந்து இவ்வுலகத்தின் ஆசாபாசங்கள் இச்சைகளில் இருந்து ஒரு தலைமுறையை மீட்டெடுக்க ஆமேன் ஒரு பாத்திரத்தை கத்து தேடுறார் 
அவன் அவன் விடுவிப்பான் என்கிறது இவன் மேல விழுந்த தேவனுடைய திட்டம் தேவனுடைய தரிசனம் ஆனா பாருங்க தரிசனம் உள்ளவன் முதல்ல போய் விழுறாம் பெலிஸ்திரிகளை நிக்கிரகம் பண்ண தெரிந்தெடுக்கப்பட்டவனே ஒரு பெலிஸ்திரிய பெண்ணிடம் போய் தன்னுடைய வாழ்க்கையை சீரழிக்கிறான் அதை பிசாசு பயன்படுத்துகிற ஒரு பெரிய தந்திரம் நீங்க கவனிக்க வேண்டும் பெலிஸ்திய ஆமேன் ஒரு ஸ்திரீயை ஒரு ஒரு வாலிப பெண்ணை அவன் காணுகிறான் அவளை இவ வசீகரிக்கிறான் அப்படி அவளுடைய அன்பில மயங்குறான் அப்படி அவளை கல்யாணம் பண்ணும்படி விரும்புகிறான் கல்யாணம் நான் நேரம் போனால ஜஸ்ட் ஒரு அவுட்லைன் சொல்லி நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் கல்யாணம் பண்ணும்படி விரும்புகிறான் ஆனா இவ அந்த பெண் இவனை நேசிக்கிறது மாதிரி பயங்கர பாசம் காட்டுறா பாத்துக்கோங்க ஆனா அந்த பாசம் இவனை இவ குறித்து தேவன் வைத்திருக்கிற தெய்வீக திட்டத்துக்கு கொண்டு போறதா இல்ல தேவன் வைத்த தெய்வீக திட்டத்திலிருந்து அவனை பிடுங்கி எடுக்கிறதா தான் இருந்துச்சு இந்த பகல் வாலிபனே சகோதரி இந்த பகல் நீ ஒரு காரியத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவன் உன்னை குறித்து ஒரு பிரகாசமான எதிர்காலத்தை குறித்து உனக்கு ஒரு பெரிய திட்டத்தை தேவன் தந்திருக்கும்போ ஒரு திட்டத்தை தேவன் வைத்திருக்கும்போ அந்த திட்டத்திலிருந்து உன்னை பிடுங்கி எடுக்கிறதற்கு சீர்குலைக்கிறதற்கு ரொம்ப பாச அடிச்சுக்கிட்டு உலக அன்புகள் வரும் வரும்போ அந்த அன்பில் அப்படியே மயங்கிராதீங்க மயங்கினா அது உனக்கு ஒரு பெரிய ஆபத்தை கொண்டு வருது அர்த்தம் நீங்க கவனிக்கணும் சிம்சோனுக்கு அது பெரிய பாதிப்பா தான் இருந்துச்சு ஒண்ணு முதல்ல அவன் பாபத்துல விழுகிறான் ஆம ரெண்டு பெலிசர்களோடு பயங்கரமாய் கோபம் உண்டாகத்தக்க விதத்தில் அவனுக்கு அது அநியாயமாய் மாறுகிறது அடுத்து மூணு எதிர்பார்த்த பெண் வஞ்சித்துட்டு வேற ஒருத்தர் கூட கல்யாணம் பண்ணி போயிட்டா ஆமீன் அது மூணாவது காரியம் அடுத்து நாலாவது இதே சிம்சோன் திரும்பவும் மற்றொரு ஸ்ரீ கிட்டையும் போகிறான் அந்த ஸ்ரீ கிட்ட போனதும் அந்த ஸ்ரீ இவனை நேசிச்சதும் இவங்க ஒரு பெரிய நன்மையோ ஆசீர்வாதத்தை எதிர்பார்த்தோம் அல்ல தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரணும் இவனை அழிக்கணும் பெலிசியம் கையில பிடிச்சு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற திட்டத்தோடு தான் அவளும் செயல்படுகிறாள் தெரியும் நபர்களுமே இவனுக்கு நன்மை செய்கிறதற்காக இவனை நேசிக்கவில்லை ஒரு ஆசீர்வாதத்திற்காக இவனை நெருங்கவில்லை அவன் ஒரு சந்தோஷத்துக்காக பாசத்தை காட்டவில்லை அவனை அழிக்கிறதுக்காக தான் திட்டம் பண்ணினாங்க அழிக்கிறதுக்காக தான் பிளான் பண்ணாங்க ஆனா அவ அப்படி பிளான் பண்ணும்போ தன்னுடைய இறுதி நேரத்தில் கூட சிம்சோன் எப்படி ஜெபிக்கிறான் வேதத்தில் வாசிச்சா தெரியும் பெலிசியர்கள் அவனை கொண்டு போய் அந்த ஸ்திரீ நிமித்தம் அவனை கட்டி கட்டப்பட்டு பெலிசியர்கள் அவனை கொண்டு போய் அவனுடைய கோயிலில் வைக்கிறார்கள் அவன் பெரும் திரளான ஜானம் அவனுக்கு முன்னாடி பயங்கரமாக ஆர்ப்பரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இவன் கண்களை பிடுங்கி அங்க மாவாட்ட வச்சுட்டு இருக்கிறான் அபிஷேகம் உள்ளவன் கண்ணு போயிட்டு இப்ப மாவு ஆட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் ஒரு சாதாரண உலக ஆசைக்கு கீழ்ப்படிஞ்சதுனால உலக இச்சைகளுக்கு தன்னை அர்ப்பணித்ததுனால அபிஷேகம் உள்ளவன் மாவு ஆட்டிக்கிட்டு உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கிறான் ஆனா கத்தர் அவனை கைவிடல அந்த நேரத்தில் அவன் செபிக்கிறான் அன்று வரை இந்த ஒரு விசை மாத்திரை எனக்கு இறங்கி உன்னுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்தும் இந்த அத்தனை பேரையும் நான் உன் அழிக்கட்டும் ஆமேன் அப்பமும் ஆண்டவர் அவனை கைவிடல பரிசுத்தாவியானவர் திரும்பவும் பலமாய் அவன் மேல் இறங்கி வந்தார் அவன் இந்த தூண்களை பிடித்து ஆட்ட ஆமேன் அவன் ஜீவனோடு இருந்தப்போ அழித்ததை விட அவன் மறிக்கிற நேரம் அழிந்த ஜனங்கள் பெரும் திரளான கூட்டம் அதுக்கு அர்த்தம் ஆமேன் மனுஷ உலக அன்பு நம்ம கிட்ட நம்மை நிர்மூலமாக்குறதுக்காக திட்டம் பண்ணும்போ நம்மை கைவிடாம நம்ம கிட்ட நன்மையை மாத்திரம் எதிர்பார்த்து நம்மை நேசிக்கிற ஒரே ஒரு அன்பு நம்ம ஆராதிக்கிற ஆண்டுடைய அன்பு மட்டும்தான் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நான் ஊழியம் செய்த கும்ளி பட்டணத்தில் அவன் ஒரு அம்மா ஒரு நாள் பதினேழு வயசுள்ள தன்னுடைய மகளையும் கூட்டிக்கிட்டு எங்கிட்ட ஜெபிக்க மடி வந்தாங்க ஜெபிக்க வந்த அந்த அம்மா எங்கிட்ட சொன்னாங்க ஐயா கொஞ்சம் என் பிள்ளை அணுக்கு சின்ன வயசு எனக்கு என் பிள்ளைகிட்ட கொஞ்சம் கவுன்சிலிங் பண்ணணும் இவ ஒரு தவறான உறவில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறான் ஆமே நானும் போய் அந்த பொண்ணோட உட்காந்து பேசினேன் பேசினா அவள் ஒரு தவறான உறவில் இருக்கிறாள் ஆனால் அவங்க வீட்டுக்காரங்களுக்கு பிடிக்கலை அதனால் அதை விட்டு வெளியே வர்றதுக்காக ஆலோசனை படி சொல்லும்படி வந்திருக்காங்க நானும் அந்த பிள்ளைகிட்ட உட்காந்து ஆமேன் சுமார் ஆறு மணி நேரம் ஒன்று ரெண்டு இல்லை 
ஆறு மணி நேரம் என்னோட அந்த டைம்ல எல்லாம் நீண்ட மணி நேரங்கள் நான் செபிக்கிற நேரம் அப்படி எனக்கு கிடைக்கப்பட்ட விலையேறப்பட்ட நேரத்தை அவளுக்கு கொடுத்து ஆமே அவளுக்கு வசனம் எடுத்து போதித்து உலக பிரகாரமான உறவுகளை சுட்டி காட்டி நஷ்டங்களையும் இழப்புகளையும் பாதிப்புகளையும் இதெல்லாம் சொல்லி எச்சரிச்சு நீ இப்படி வா இப்படி நாட அப்படி போ அப்படி எல்லாம் சொல்லி கடைசியில ஒரு வழியா ஒரு அஞ்சு அஞ்சரை மணி நேரம் தாண்டின உடனே எங்கிட்ட சொல்ற சரி பாஸ் நீங்க இவ்வளவு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் இன்னும் கீழ்ப்படியல்னா நான் என்னையே கெடுத்துக்கிறது மாதிரி இருக்கும் அதனால நான் அந்த உறவை விட்டுதேன் எனக்காக ஜோ சொல்லி முழங்கால் படி போட்டா நானும் பிள்ள மனசை மாறிட்டா போலுக்கு சொல்லி தலையில கைய வச்சு ஜபம் பண்ணி ஆசீர்வதிச்சு அனுப்புனா ஆமா ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லாம் சொல்லி தாயும் போயிட்டாங்க அடுத்த நாள் காலையில ஒன்பது மணிக்கு அந்த அம்மா போன் பண்றாங்க பாஸ்டர் அவன் அவன் கூட ஓடி போயிட்டா பாஸ்டர் எனக்கு எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா ஐயோ அப்பா அவன் கையில கடைச்சா அப்படி இருந்துச்சு எனக்கு என்னோட நல்ல நேரங்கள் எல்லாம் நான் வேஸ்ட் ஆக்கிட்டேனே ஆறு மணி நேரம் வேஸ்ட் ஆயிட்டு அவ்வளவு வருத்தம் எனக்கு சே இப்படி ஒரு பொண்ணுக்கு ஆகுவா நே என் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண அப்படின்னு பயங்கரமானக்கி ஃபீல் பண்ணேன் சரி நான் அந்த அம்மாட்ட சொன்னேன் இனி நீங்க வருத்தப்பட வேண்டாம் அவ தப்பு உணராம அவ போகல நம்ம எல்லாம் தெரியாம போகலன்னு தெரிஞ்சாம போயிட்டேன் அவ சொல்ல மாட்டா எல்லாம் தெரிஞ்சிட்டு அவளுக்கு இனி மனப்பூர்வமா தான் செஞ்சிருக்கா அனுபவிச்சுட்டு வரட்டும் விட்டுருங்கன்னு சொல்லிட்டேன் கேக்குறீங்களா இங்க இருக்கீங்களா ஆஹ் இருந்தா சரி நல்லா கவனிக்கணும் ஆமே முக்கியமா பொம்பளை பிள்ளைங்க ஆமே இந்த பொண்ணு ஓடி போயிட்டா ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்ந்த மாதிரி இருந்துச்சு மூணு மாசம் தாண்ட ஒரு நாள் காலையில போன் வருது பாஸ்டர் அவ வீட்டுக்கு வந்திருக்கா பாஸ்டர் வீட்டுக்கு வாங்க ஆமே வீட்டுக்கு போனேன் என்னாச்சு பாஸ்டர் எனக்கு அவனுக்கு பிடியல எனக்கு அவனை பிடிக்கல பாஸ்டர் நான் விட்டுட்டு வந்துட்டேன் இனி அவனே எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் எனக்கு வேற ஏதாவது கல்யாணம் பண்ணி வைங்க என்ன லுவியா ஆமா நான் அந்த பொண்ணுகிட்ட கேட்டேன் இது என்ன இந்த மாங்கா பழம் இப்படி சாப்பிட்டுட்டு அந்த குருவ கொட்டைய இப்படி தூக்கி போடுவாங்க பார்த்தீங்களா அது மாதிரி அவன் லைஃப்னு கேட்டேன் இப்படியா இருக்கணும்னு கேட்டேன் ஆமா நீயா செலக்ட் பண்ணி போயிட்டு இப்ப வேண்டான்னு சொல்லி ஓடி வந்துட்ட என்ன பையனை கூப்பிட்டே கேட்டா பையன் சொல்லுவான் எனக்கு அவ்வளவு பிடிக்கவே இல்லைன்னு சொல்லுவான் பொண்ணுட்டு கூப்பிட்டே கேட்டா பொண்ணு சொல்லுவா எனக்கு அவனை வேண்டவே வேண்டான்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு கடைசியில் ரெண்டு பேரும் விசுவாசிகள் வசனத்தை சொல்லி ஆதாரத்தை சொல்லி ஜபம் பண்ணி எப்படியோ ஒரு வழியா ஒத்துக்கிட்ட வச்சு திரும்பவும் வாழ வச்சு பார்த்துக்கோங்க ஆமே திரு சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு வீட்டுக்கு வருவா ஒன்னரை வருஷம் தாண்டிட்டு திடீர்னு பிள்ளை ஆயிட்டு மூணு மாசம் கை குழந்தை ஆயிட்டு ஒன்னரை வய ஒன்னரை வருடம் நீல ஒரு நாள் திடீரென ஆமே வீட்டில் பயங்கர அடி பயங்கர சண்டை அப்படி கேள்விப்பட்டேன் ஆமே நான் அவங்க அம்மா கூப்பிட்டு சொல்கிறாங்க நான் சொல்கிறேன் ஜபம் பண்ணிக்கிறேன்னு அடுத்த நாள் காலை எனக்கு ஃபோன் வருது பாஸ்டர் வா ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறா வாங்க பாஸ்டர் கொஞ்சம் ஜபம் பண்ணிட்டு போங்க நான் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டேன் சண்டை போட்டு சண்டை போட்டு அவன் அடித்த அடியில் தெருவில் இறங்கியிருக்கான் ஊருக்காரங்க எல்லாம் வந்து தடைஞ்சாங்க தடைஞ்ச உடனே இது என் குடும்ப விஷயம் யாரும் என்கிட்ட வராதுங்கன்னு சொல்லிட்டான் ஊருக்காரங்க பார்த்து நிற்க தேங்காய் சரவை எடுத்து தலையில் ஒரே போடு தலை ரெண்டாயிட்டு இப்போ கோட்டயம் மெடிக்கல் காலேஜில் ஐசியூக்குள்ளே இருக்கிறான் ஆமாம் நான் பார்க்க போனேன் போன உடனே யார்ட்டையுமே அவன் கண்ணை திறந்து பேசவே இல்லை கோமா கண்டிஷனில் இருக்கிறான் நான் போய் பேர் சொல்லி கூப்பிட்ட உடனே இப்படி கண்ணை திறந்தா கண்ணை திறந்துட்டு அந்த பொண்ணு இப்படி என் கையை பிடிச்சு அவ்வளோதான் குடு குடு குடுன்னு அழுது பாரத புழை கங்கை நதி அப்படியே ஒழுகுது ரெண்டு வரிகம் ஆமே நான் அப்படி குடு குடுன்னு அழுதா ஆமே நான் பார்த்து ஆமே கொஞ்சம் நேரம் பேசினேன் பரவாயில்ல ஆமே நீ கேட்டிருந்தா இந்த நிலமை வருமா அப்படி எல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் பேசினேன் அழுதுகிட்டே இருந்த பிள்ளை ஒரே ஒரு வார்த்தை மட்டும் தான் சொன்னேன் பாஸ்டர் நீங்கள் சொன்னதை கேட்டிருந்தா எனக்கு இந்த கேதி அவ்வளோதான் சொன்னான் போயிட்டான் அவ்வளோதான் சொன்னேன் இந்த கேதி அவ்வளோதான் சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் பேசலை அதுக்குள்ள போய் சேர்ந்துட்டா அந்த பிள்ளைக்கு லைஃப் பாதிக்கப்பட்டதுக்கு காரணம் தெரியுமா அவளா செலக்ட் பண்ண எதிர்காலம் ஆமேன் சில ஆலோசனைகள் நாம் சொல்லும்போ அதை ஏற்றுக்கொண்டு நல்லதுன்னு நினைச்சா அது நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ராமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சில நேரம் நம்முடைய கண் அடைஞ்சிரும் போகிறங்க சில உபதேசங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது பார்த்துக்கோங்க ஆனால் அதை ஆபத்தை கொண்டு வரும் ராமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் தேவ அன்பு ஆமாம் உலக அன்பு நன்மைக்காக மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனால் தேவ அன்பு நம்மிடம் நன்மை எதிர்பார்த்ததாக இருக்கும் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்வீங்க இந்த பகல் நீங்கள் உலகத்தில் யாரை எப்படி நேசித்தாலும் அது உங்களுக்கு ஆபத்தாக தான் முடியும் ஆனால் நம்முடைய ஆபத்தில் நம்ம நேசிக்கிற அன்பு கிரைஸ்டில் ஓரமேன்னு சொல்லுங்கள்
Abalu unbelieved, Ulaga Praganaman a Kaidinga Yedabatum, Davi the Devan Kaividele, Davi the Parte Kartacholda, in Dasanagi Davi de, in Yirde Yatike Tavan, at the Kartum, under Ravana Kaividele, under Rukavan, Pidiamanavana Irdan, Irinda. At the Mona with the Devan by Embedded Tigre, or we say she the Pathurum, Namakateri and Kana Ile, Karpathurum, Amen, Velile, Talapata Pathurum. Kana Urle, Yesu is a Kalyana Vitikapogra, and the Kalyana Vitile, Nareya Pathurangal, Irikidi, and then the Kalyana Vitika Velile, our Karpathurangal Vaika Patriki. In our Pathurangalum, Manishan Vitukula Pumbo, the Kal Kalivita Por the Kaga by Embed the Pata Pathurum. Abdina, Matula Vergalik, Kal Kalavar the Kaga Matra, Udavagara Pathurum Batukunga. Athene Veru, and the Pathra Thanya Dida, Kal Kalivita Poranga, and our Al Kode, and the Pathra the Kavanikavo, Suti. At the Nirupudati Matuvo, at the Kuraganate Kudukavo, Yar and Kavanikele, Yesu and the Wheatla Vanda Odene, Aburudi Kandal Parinde, Wheat to Kulerikre, Vilayer and the Pathrangal Melele, Vilila Talapata, Karpathrangal Melada, Yesu Christopher Kandal Padinde. In the Pagalan Soldre, Apa Mau Kavendama, Uravina Regal Kavendama, Sahodar Leki Tevila, the Matula Vergla, Lodika Pata, in a Yarku Pedicilene, in Giava the Martin Erta Patavanga, Tallin Erta Patavanga, in the meeting of Andri King and Ungla Pate Katha Soldra, Ungla Yarku Vendatlo, Esu Konglaveno. Is a power Konglaveno, Goravogal Konglavena, Isu Konglavena, Purina Kaigaleta T, Andura Kamin Salinga Vagala, Ulaga, Kal Kalagar the Kaga, Maturu, and the Pathra the Bain Budutinapa, Isu Kal Kalagar the Kaga, Allah and the Pathra the Bain Budutina, Irdi Lavanda Verliki, Nalla Rasate Kudaka, Gana Mulla, Vilera Pata Pathura Maikata and the Pathra the Bain Budutina, in the Pagalu, Katar Ampudida. Only by and better than Begara, Ramen Solinga Bagala, when the Ulaga and Bu Namagatar in the Edo or Nanme Edir Parkade, Namagatan the Rasirva the Tedir Parkade, at the Irunda Matuna my Allah my Nesikrede, at the Ilana Namur Udava Karamar Tuki Potate, Poirede, and a Namata Una Yedir Parkama, Kadeshi Vare Nama Nesikre or Anbu, at the Esikra Sevir and Bamatana. In the Pagal, Eda with the Ulaga and Buka Pinadi Udi, Manjika Pata. Anjika Padigra Yara of the Kulir King in the Pagal, Deva and Bukul Tirimbivare, Katarungleke, Alipokodekera. At the moon of the Kariam, Lechetode, Wadangal, Lekode, Wadangal, Eller Solinga Pagala, Lechetode, Solinga Target Namakuri, Target Lechem, Irkavendum, Lekilata Vangada, Epria with the Wandi, Epria with the Mariti, Apripona Podu, Apdin and Panga. Lekulavanga elame, Chinna Vaisilinde, among a target lecture maki, Paco Mada Malaruanga. Or example Matra Soli, Nanjabatukula Poga, Verembre. I'm a lecture toad Waldra, or a Manisha, Epamon negative, negative a Pakamatanga, positive Adam Papanga. Epulo peri a problem on the loom, among the problem at the symbol I did, and the positive Adam Papanga let a negative in an ekamatanga. And a lecture mila the van, tell a positive on a carrying a lacoda, negative Adam Papanga, Alinjuru, Ilama Peru, Keta Peru, Apudida Nanapanga, and a marana condition layum, lecture munavan, or a long goal ulavan, or a long vision ulavanga, Epumum, Peri a carri the coda symbol I de panga, among the Kateri, Iduna, Ale, Ida Vedo, Peri a carri a tea, Nasandika Pogran or a lecturum, among the Kerukum. Example. I mean, you are a year Sadigari Agre, or a chin of vision, on a patu isle, on a manas level in the china. Now, a year Sadigari Agon and Grayanum, on a manada level in that. Pinna and the chin of isle in the Epidia the Urchotonum, cricket a battery to the Velada Pono, Aparam playing a good at Chuma Wakan the Pesono, Adamari, I mean, Udaria Nadakanum, Aparing a Sindhane or no, Namakavaradi. I mean, a pain and never in the Rima, now a year Sadigari. Ayah sahaja orang ini, mana ulah bandar itu, na ayah sekarang pakcom, eppri walaranom, 
எப்படி வஸ்திரம் தரிக்கணும் எப்படி பேசணும் அவங்க லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்கணும் அவங்க எப்படி படிக்கணும் அந்த படிப்புக்கு என்னென்ன புக் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணணும் எப்படி எல்லாம் வாழணும் டைம் ஷெட்யூல்டு எப்படி பண்ணணும் எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுனா நான் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஆக முடியும் இவங்க லட்சம் ஃபுல்லாக ஐஏஎஸ்ங்கிற அந்த ஒரு டார்கெட் மட்டும்தான் மனசில் இருக்கும் விஷன் மட்டும்தான் மனசில் இருக்கும் இந்த விஷன் மனசில் வச்சுட்டு வந்தா அதுக்கு பின்னாடி எத்தனை கழுத பின்னாடி வந்தாலும் இப்படி உதச்சிட்டு முன்னாடி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அதுகிட்ட கேட்டால் தெரியும் எனக்கு இப்போ இதுக்கெல்லாம் நேரம் கிடையாது எனக்கு ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஆகணும் எனக்கு ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஆகணும் என்னோட லட்சம் ஒரு பெரிய ஆள் ஆகணும் எத்தனை பேர் கையை உயர்த்தி ஆண்டு ஒரு காமேன்னு சொல்வீங்க இந்த பகல் லட்சம் இல்லாதவங்க தான் எப்படியாவது போய் எப்படியாவது நடந்து எப்படியாவது வாழ்க்கையை முடிச்சா போதும்னு நினைப்பாங்க ஆனால் லட்சியம் உள்ளவங்க லாங் விஷன் உள்ளவங்க ஒரு பக்கா பர்ஃபெக்ட் லைஃப்ல தான் வாழ்வாங்க அதுக்கு பிரதானமான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் ஜோஷுவா ஜோஷுவாவின் தலைமைத்துவத்தில் ஆமேன் கொஞ்சம் வேற காணான வேவு பார்க்க மோசே அனுப்புகிறான் ஆனால் லட்சம் இல்லாதவங்களாம் வந்து அங்கே பெரியவங்க பராக்கிரமசாலி அப்படி இப்படி நம்மளால் ஒன்றும் முடியாது அப்படி தான் சொல்லி ஆமேன் பயப்படுத்தினாங்க ஆனால் லட்சம் உள்ள ஆமேன் ஜோஷுவாவும் ஆமேன் மற்றவர்களும் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு தெரியுமா ஒன்றும் இல்லை சிம்பிளாக அதை பிடிச்சிடலாம் காரணம் அது வெட்டுக்கிளி மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு டார்கெட் இருந்தால் ஒரு பெரிய டாப்பிக்கு உங்களுக்கு சின்னதாக தான் தெரியும் ஒரு பெரிய எஸ்ஏ உங்களுக்கு சின்னதாக தான் தெரியும் எவ்வளோ பெரிய ஹார்டான சப்ஜெக்டும் உங்களுக்கு சிம்பிளாக இருக்கும் காரணம் உங்களுக்கு ஒரு லட்சம் இருக்கு ஒரு டார்கெட் இருக்கு நான் நாளைக்கு ஃபியூச்சரில் இப்படி ஒரு ஆளாக மாறணும்னு இந்த பகல் யூத் மீட்டிங் வந்திருக்கிற அத்தனை வாலிப சகோதரர்களையும் சகோதரிகளையும் பார்த்து நான் சொல்கிறேன் லட்சம் இல்லாதவர்களை போல நீங்கள் வாழக்கூடாது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எதிர்காலத்தை குறித்து ஒரு பயங்கர டார்கெட் இருக்கணும் பத்து வருஷம் தாண்டும்போ நான் இப்படி ஒரு ஆளாக இருக்கணும் இந்த பொசிஷனில் வரணும் ஒன்றும் இல்லை தேசத்தை ஆளுகிற தலைவர்களில் பிரதானமான ஒரு நபராக நான் வளரணும் இல்லை ஒரு உன்னதமான அதிகார ஸ்தானத்தில் நான் உட்காரணும் இல்லை ஒரு மெடிக்கல் ஃபீல்டில் என்ஜினியரிங் ஃபீல்டில் உலகத்துள்ள ஒரு பொசிஷனில் உன்னதமான ஸ்தானத்தில் உயர்த்தப்படணும் இல்லைன்னா இது எல்லாவற்றுக்கும் மேலே தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு பிரயா பிரயோஜனப்படுகிற ஒரு ஆவிக்குரிய மனுஷனாய் மாறணும் அப்படி ஒரு லட்சியம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் ரெண்டு லட்சியத்தில் மிக பிரதானமான ஒரு நபர் தான் ரூத்து ரூத்திற்கு ஒரு டார்கெட் இருந்துச்சு அதனால தான் அவளுடைய தேசத்துக்கு திரும்ப போக சொல்லிட்டும் அவள் திரும்பி போகல காரணம் அவள் தேவனுடைய அன்பினால் கட்டப்பட்டவளா இருந்தபடியினால் அவளுக்கு ஒரு லட்சம் இருந்தபடியினால் தன்னுடைய எதிர்காலம் பிரகாசமாகுங்கிற எதிர்பார்ப்போடு தன்னுடைய பிரயாணத்தை துவங்கினாள் எங்கேயாவது ஸ்டாப் பண்ணப்பட்டாலும் இந்த பகல் தைரியமா எழுமுங்க கத்தர் ஒரு பெரிய லட்சியத்தை உங்களுக்கு முன்னாடி வச்சிருக்கிறார் கடைசியில ஒரு காரியத்தை கூட சொல்றேன் ஆமேன் தேவனுக்காய் வாழுங்கள் இந்த உலகத்தில் நம்ம எதுக்கெல்லாம் நேரத்தை செலவழிக்கிறோமோ அதெல்லாம் வேஸ்ட்டாக போயிடும் பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் மொபைலில் ஒரு நாள் பன்னெண்டு மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் அவங்க ஒரு ஆறு மாதம் உங்கள் கூட ஃப்ரெண்டாக இருப்பாங்க திடீர்னு ஆமேன் உங்களை கட் பண்ணிட்டு போயிட்டா ஆறு மாதம் நீங்கள் செலவு பண்ண பன்னெண்டு மணி நேரம் கால்குலேட் பண்ணுங்கள் அத்தனை மணி நேரம் வேஸ்ட்டு நீங்கள் படிச்சுருந்தால் அது பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் நீங்கள் வேலை செஞ்சுருந்தால் அது பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் ஆனால் தேவையில்லாமல் உங்கள் டைமை நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் உறவுகளோடு உலகம் சுற்றி நடந்திருந்தால் அந்த உறவு என்னைக்காவது உங்களை கட் பண்ணிட்டு போயிருக்கும் அப்போ நினைப்பீங்க ஐயோ இவங்க கூட சுற்றின நேரம் வேஸ்ட் ஆகிட்டு அந்த நேரம் நான் ஏதாவது செஞ்சுருந்தா எனக்கு பிரயோஜனமாக பயனாக இருந்திருக்குமே அப்படி நினைக்க வேண்டி வரும் இனி நீங்கள் உறவுகளுக்கு நிறைய பணம் செலவழிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பணம் வாங்கின உறவுகள் செலவிட்ட உறவுகள் எல்லாம் வாங்கி அனுபவிச்சதெல்லாம் நம்மட்டு ஒரு தீமையான காரியத்தை பார்த்த உடனே அப்படியே கட் பண்ணிட்டு போயிடும் நம்மளை விட்டு அவதூறான காரியங்களை பேசிட்டு போயிடும் அப்போ நம்ம நினைப்போம் ஐயோ நான் செலவழித்த இந்த பணத்தை ஒரு அனாத பிள்ளைக்கு கொடுத்துருந்தா கூட அது ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கும் நான் வேஸ்ட் பண்ணிட்டனே அப்படின்னு தோணும் ஆனால் ஆண்டோர் நமக்கு தருகிற ஆரோக்கியத்தையும் ஐஸ்வர்யத்தையும் பலனையும் ஞானத்தையும் அறிவையும் பணத்தையும் தேவனுக்கு செலவழிச்சா இம்மையிலும் மறுமையிலும் நமக்கு பயங்கர பிரயோஜனம் உண்டு அருமையானவர்கள் எத்தனை பேர் கைகளை தாட்டி இந்த பகல் அப்படி சொல்வீங்க சில நிமிடங்கள் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நன்றி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இந்த பகல் தேவன் எதிர்பார்க்கிறது நீங்கள் அவருக்கு ஆய் வாழணும்னு எதிர்பார்க்கிறார் ஒரு பாட்டு இப்படி சொல்லியிருக்கு உம்மோடு செலவிடும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் வீணாக 
போகாது ஆண்டூர் கூட செலவழிக்கிற ஒரு நேரம் கூட வேஸ்ட் ஆகாது இந்த சுதந்திர தினம் ஆமீன் இந்த ஹாலிடேயில் பலரும் பல காரியங்களை நேரத்தை செலவழிக்கும்போ உங்கள் குடும்பத்தில் உங்கள் காரியங்களை எல்லாம் விலக்கி வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த ஆலயத்தில் வந்து இவ்வளோ நேரம் இருந்தீங்க பார்த்தீங்களா இந்த நேரம் வேஸ்ட் ஆகாது இதற்குரிய பிரதிபலனை கத்தர் உங்களுக்கு தருவார் ஹலி லூயா எத்தனை பேர் ஒரு நல்ல டிசிஷன் எடுப்பீங்க நான் தேவனுக்கு ஆய் வாழ போகிறேன் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அழிந்து போகிற நம்முடைய ராஜ்யம் ஆமேன் நிர்மூலமாக்கப்படுகிற பூமி தேசம் முழுவதும் ஆமேன் பாதாள நரகத்துக்கு நேராக ஓடிக்கொண்டிருக்கிற ஜனங்கள் இவைகளிலிருந்து தேவண்ட ராஜ்யத்துக்காய் தெய்வ பிரசன்னத்தை சுமக்கிற சில பாத்திரங்கள் ஆண்டோருக்கு தேவை அதுக்கு எத்தனை பேர் இந்த பகல் உங்களை அர்ப்பணிப்பீங்க என் லைஃப்பில் என் சின்ன வயசில் ஒரு சின்ன அச்சீவ்மெண்ட் தான் ஒரு சின்ன டார்கெட் தான் எனக்கு இருந்துச்சு வேறு ஒன்றும் இல்லை எட்டாவது வயசில் ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே எனக்கு ஒரு பெரிய ஊழியக்காரனாக மாறணும் அதுதான் என்னோட தரிசனம் ஃபுல்லாக பெரிய ஊழியக்காரனாக மாறணும் அதுதான் தரிசனம் அதுக்கு நம்ம அனுபவனை போக்கில் போகல என்னுடைய சின்ன வயசில் பைபிளில் பதினஞ்சு அதிகாரம் வாசிப்பேன் காலையில் எழுமின உடனே பழைய ஏற்பாட்டில் பத்து அதிகாரம் புதிய ஏற்பாட்டில் ஐந்து அதிகாரம் பதினைந்து அதிகாரம் வாசித்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஆமே நான் படிக்கிறதுக்கா டெக்ஸ்ட் புக்கு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு நாள் நான்கு மணி நேரம் ஜபத்தில் நேரத்தை செலவழிச்சிருக்கிறேன் நான் ஜபம் பண்ணாத நாளே இல்லை எல்லா நாளும் ஜபம் பண்ணுவேன் ஒரு சண்டே ஸ்கூல் கூட நான் கட் பண்ணதே கிடையாது எல்லா வாரமும் கரெக்டாக எட்டு மணிக்கு சண்டே ஸ்கூல் ஏழு ஐம்பதுக்கு சர்ச்சில் இருப்போம் ஒரு வீட்டுக்கூட்டம் கூட நாங்கள் கட் பண்ணது கிடையாது டிவிஷனுக்கு போகலனாலும் வீட்டுக்கூட்டத்துக்கு நாங்கள் போவோம் எல்லா வீட்டுக்கூட்டத்திலையும் அட்டன் பண்ணுவோம் ஒரு உபவாச ஜபமோ ஒரு ஆராதனையோ கட் பண்ண மாதிரி எனக்கு ஞாபகமே இல்லை சிவியர் கண்டிஷனில் சிக்கா படுத்தது அல்லாமல் நான் ஆமேன் உபவாச ஜபத்தையோ ஆராதனைகளையோ கட் பண்ணதே கிடையாது ஆவிக்கிற வாழ்க்கையில் ஆண்டூருக்கு கொடுத்த முக்கியத்துவம் உங்களுக்கு தெரியுமா அஞ்சாவது வயசில் டைபாய்டினால் மரணத்தை தழுவி போராடிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஜீவனை தந்த ஆண்டுவர் அதிலிருந்து ஒரு சிக் பர்சனாகவே நான் வாழ்ந்தேன் ஆனால் எட்டாவது வயசில் ஒரு அபிஷேக மேலே வந்தப்போ என் வியாதியின் முகத்தை முழுவது என் கர்த்தர் ஒடித்தார் எனக்கு படிப்பே வராது அறிவே வராது அப்படி ஒரு மந்த புத்தி மாதிரி இருந்தேன் பைத்தியம் பிடிச்சவனை போல இருந்தேன் ஆனா ஆமே பரிசுத்தாவி வர எனக்குள்ள ஒரு பயங்கர தேவ ஞானத்தை கருத்தர் தந்தார் திரும்ப ஸ்கூல் லைஃப்ல படிக்கும் பொழுதெல்லாம் கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ரங்கோட தான் பாஸ் பண்ணி வர்றது அப்படி கர்த்தர் எனக்கு ஒரு அனந்த ஞானத்தை தந்தார் அதற்கு என்னை தொட்டது எட்டாவது வயசுல என் மேல இறங்கி வந்த பரிசுத்தாவியானுடைய அபிஷேகம் ஆமே நான் பரிசு தாவியானுடைய வல்லமை பரிசு தாவியானருமாய் உள்ள அந்த உறவு தான் என்ன இந்த நிலைமையில வர கொண்டு வந்தது என்னுடைய வாலிபத்தில் இவ்வுலகத்தின் ஆசாபாசங்களும் இச்சைகளும் விழுந்து போகாம அவருடைய நாமத்துக்கு இன்னைக்கு உங்க முன்னாடி கொண்டு நிப்பாட்டி இருக்கிறது எனக்கு இன்ன வரையும் உறுதுணையாக இருந்து என்னை நடத்துகிற அந்த தேவனுடைய கிருபையும் பரிசு தாவியானுடைய துணையும் தான் இந்த பகல் அப்படி ஒரு ஐ மீன் என்கவுண்டிங் குள்ள உங்களை கொண்டு வர நான் இந்த பகல் விரும்புறேன் ஒரு மூணு பேரை மாத்திரம் சுட்டி காட்டுறேன் ஆமே நம்முடைய பாரதத்தில் மேகாலயாவில் ஷில்லாங்கிற இடம் இருக்குது அந்த ஷில்லாங்கில் ஒரு பெரிய எழுப்புதலை தேவன் கட்டளையிட்டார் அந்த எழுப்புலுக்கு தேவன் பயன்படுத்தினது ஆமே நாலு வயசுள்ள ஒரு பச்சுளம் குழந்தை நாலு வயசுள்ள ஒரு குழந்தை ஸ்கூலில் ஆமீன் பாடல் ப்ரேயருக்காக பாடல் பாடினப்போம் திடீர்னு பரிசு தாவியான அந்த பிள்ளை மேலே இறங்கி வந்தார் அவன் நின்று ஆள ஆரம்பித்தாள் பாடாமல் என்ன பாடுற பிள்ளைங்க பாடாமல் அழுதுகிட்டு இருக்காங்கன்னு டீச்சர்ஸ் வந்து பார்க்க பிள்ளைங்க அழுதுகிட்டு இருக்காங்க அவங்கள பார்க்க டீச்சர்ஸ் சொல்கிறாங்க இதனை டீச்சர்ஸ் சொல்கிறாங்கன்னு சக மாணவர்கள் எல்லாம் இறங்கி வந்து பார்க்க பார்க்குறவங்க எல்லாம் அழுதுகிட்டு இருக்காங்க ஸ்கூலில் என்ன நடக்குன்னு ஊராறு பார்க்க வர அவங்க எல்லாம் நின்று அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த நாலு வயசு உள்ள சின்ன பிள்ளைக்கு மேலே இறங்கின பரிசுத்தாவியானுடைய அபிஷேகம் மேகாலயாவில் ஒரு பயங்கர அசைவை உண்டு பண்ணினார் உங்களுக்கு தெரியுமா இந்தியாவில் பெந்த கோஸ்தை அனுபவம் உண்டானது பண்டிட் ராமாபாய் நடத்தி வந்த முக்தி விஷனில் பன்னெண்டு வயசுள்ள ஒரு பிள்ளை மேலே பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகம் இறங்கி வந்தது அதுவும் பெண் பிள்ளை மேலே தான் அதனால தான் பெண் பிள்ளைகளை பிசாச பயங்கரமாக டார்கெட் பண்ணுறான் பெண் பிள்ளைகளை பாபத்தில் விழ வைக்கிறான் இந்த பகல் நம்முடைய தேசத்தின் எழுப்புதலுக்காக தெரிந்தெடுக்கிற பாத்திரம் யாரோ ஒரு தெரிதற்குள்ள இருக்கிறீங்க ஹலே லூயா ஆமேன் பன்னெண்டு வயசுள்ள அந்த பிள்ளை பரிசுத்தாவிக்கா இப்படி காத்திருந்து ஜபித்த பொழுது அந்த முக்தி மிஷனில் அனாத பிள்ளைகள் எல்லாம் ஜபித்த பொழுது ஒரு குழந்தை மேலே அபிஷேகம் இறங்கி வந்துச்சு 
அந்த அபிஷேகம் தான் மற்றுள்ள பிள்ளைகள் மேலே எல்லாம் படர இன்னைக்கு இந்தியா முழுவதும் ஒரு பெந்த கோஸ்தே அனுபவமாய் மாறினது ஆமேன் ஒரு இங்கிலாந்தின் எழுப்புதலுக்கு தேவன் பயன்படுத்தினது வெறும் பதினாலு வயசுள்ள ஆமேன் ஒரு சாதாரண செருப்பு குத்தியான ஒரு வாலிபன் தேவண்ட ராஜ்யத்துக்கு பயன்படுகிற பாத்திரமாய் பயன்படுத்தினார் அருமையானவர்களே நமக்கு கிடைக்கப்படுற நல்ல நேரம் உலகத்துக்காய் செலவழித்தா அது நமக்கு பிரயோஜனப்படாது தேவனுக்காய் செலவழித்தா அவருடைய ராஜ்யத்துக்காய் செலவழித்தா அது நமக்கு பிரயோஜனப்படும் ஆலயத்தில் நடைபெறுகிற கூடிய ஆராதனைகளில் ஊழியங்களில் ஆமீன் கூடி வரவுகளில் ஜப கூடுகளில் உங்களுடைய நல்ல நேரங்களை செலவழித்தா அது உங்களுடைய எதிர்காலம் பிரகாசமாய் மாறுறதுக்கு தயாராகும் அதற்கு நீங்க செய்ய வேண்டியது ஒன்னே ஒன்று மாத்திரம் பரிசுத்தாவியாகிய அந்த நல்ல துணையாளரை உங்களுடைய சொந்தக்காரராக்கி திரும்பி போகிறது இந்த மூணு காரியங்களும் உங்க வாழ்க்கையில் நடக்க வேண்டுமானால் இந்த பகல் உங்களுடைய மனம் புதிதாக்கப்பட வேண்டும் ஒரு நிமிட எல்லாரும் இருப்பிடத்திலையும் நிற்கலாமா எல்லா கண்களையும் மூடலாமா நான் உங்களுக்கு ஆட்சேபிக்கும்படி ஆய் விரும்புகிறேன் இந்த நேரம் பிள்ளைகள் எல்லாரும் கண்களையும் மூடி ஆமீன் வாலிபர்கள் சகோதரர்கள் சகோதரிகள் அன்று ரொங்க கூட பேசி இருப்பார் ஆமேன் நான் ஒரு டாபிக் எடுத்து பிரசங்கம் பண்ணக்கூடிய ஆமீன் ஒரு நிலைமையில் அல்ல இந்த யூத் மீட்டிங் பல கேட்டகரி உள்ளவர்கள் கூடி வந்திருக்கிறீர்கள் ஆமேன் அதனால காமனா ஆண்டு உங்ககிட்ட சொல்ல சொன்ன சில ஆலோசனைகள் மாத்திரம் இந்த பகல் நான் உங்களோட பகிர்ந்து கொண்டேன் இப்ப ஆண்டு விட்டு சொல்லுங்க ஆண்டு ஒரே இந்த உலக அன்பு எனக்கு வேண்டாம் ஆண்டு ஒரே தேவ அன்பு எனக்கு வேணும் உங்க அன்பை நான் அனுபவிக்கணும் அந்த சிம்சோனை போல நான் வஞ்சிக்கப்பட விரும்பல தேவனுடைய அன்பில் நிலை நிற்க விரும்புகிறேன் தாவிதை போல நான் வஞ்சிக்க விரும்பல தேவனுடைய அன்பை நான் அனுபவிக்க நான் விரும்புகிறேன் என்னுடைய மனம் புதிதாக்கப்பட வேண்டும் எனக்கு ஒரு லட்சம் வேண்டும் லட்சம் இல்லாமல் நான் வாழக்கூடாது ஆமேன் அந்த யோ அந்த ஆமீன் யோசுவாவை போல ஆமீன் கானான் தேசத்தை சிறுவல் ஜனங்களுக்கு பங்கிடுகிற வரைக்கும் மோசை கடுத்தொரு நல்ல தலைவனா லட்சத்தோடு பிரயாணம் பண்ணினார் ரூத்து ஆமீன் எல்லாவற்றையும் விட்டுட்டு லட்சமற்றவளாய் ஓடி போகவில்லை அவளுக்கு ஒரு லட்சம் இருந்து செய்து இல்லாட்டலும் அடுத்தொரு எதிர்காலத்தை தேவன் எனக்கு வைத்திருக்கிறார் அவள் லட்சத்தோடு தன்னுடைய பிரயாணத்தை ஆரம்பித்தாள் அப்படி எங்களையும் மாற்றுங்க ஆண்டு வரே எனக்கு ஒரு லட்சியத்தை தாரும் ஒரு லாங் கோல் ஒரு லாங் விஷன் எனக்கு வேணும் ஆண்டு வரே அப்படி எத்தனை பேர் இந்த பகல் ஜபம் பண்ணுவீங்க ஹாலி லூயா உலக அன்பையும் தெய்வ அன்பையும் இனம் கண்டு முன்னேற இந்த பகல் என்ற மனக்கண்களை திறந்தருளும் ஆண்டு வரே மனம் மாற நான் விரும்புகிறேன் என் மனதை புதிதாக்கும் கடைசியாக இந்த உலகத்தில் எதுக்கெல்லாம் வாழ்ந்தாலும் அதெல்லாம் ஒரு நாள் எங்களை அள வைக்கும் எங்களை வேதனைப்படுத்தும் எங்களை கண்ணீர் வடிக்க வைக்கும் எங்களை துக்கப்படுத்தும் அது எங்களுக்கு இழப்ப மட்டும்தான் இருக்கும் ஆனால் ஆண்டூரோடு செலவழிக்கிற ஒரு நிமிடம் கூட எங்களுக்கு பாழாகாது இந்த பகல் இயேசுவுக்கு ஆய் நிற்க எனக்கு கருவை தாங்க அப்படி எத்தனை பிள்ளைகள் ஜபம் பண்ணுவீங்க ஒரு நிமிடம் எல்லாரும் கண்களை மூடி எல்லா கைகளை உயர்த்தி ஜபம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் எல்லா கைகளை உயர்த்தி தேங்க்யூ லார்ட் தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ ஜீசஸ் அண்டூரே இந்த மத்தியான நேரம் ஆமேன் இந்த யூத் கேம்பில் வாலிபர் கொண்டாட்டத்தில் கூடி வந்திருக்கிற அத்தனை பிள்ளைகள் மேலே ஒரு அபிஷேகம் இந்த பகல் இறங்கட்டும் பரிசுத்தாவி ஆண்டு தெளிவான தொடுதல் இந்த பகல் உண்டாகட்டும் ஆண்டூருமாய் அவர்களுக்கு ஒரு பயங்கர நெருங்கின உறவு உண்டாகட்டும் இந்த பகல் மனுஷ சத்தத்துக்கு அல்ல தெய்வனுடைய சத்தத்துக்கு அர்ப்பணிக்கிற ஒரு மனம் அவர்களுக்கு உண்டாகட்டும் அங்கே லைஃப்பில் ஒரு பயங்கர சேஞ்ச் இந்த பகல் நடக்கட்டும் ஆண்டு வரே கொஞ்ச நேரம் எல்லாரும் சோகம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் ஈசப்பான்னு கூப்பிடுங்க கூப்பிடுங்க இயேசுவேனு கூப்பிடுங்க சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாரும் கைகளை கண்களை மூடி கைகளை உயர்த்தி கூப்பிடுங்க இயேசுவேனு கூப்பிடுங்க இயேசுவேனு கூப்பிடுங்க ஹாலி லூயா ஹாலி லூயா இந்த உலகத்துல யார் யாருக்கு இல்லாமோ நாங்க வாழ்ந்துட்டோம் யார் யாரை இல்லாமோ பார்த்துட்டோம் அது ஒன்னும் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரல ஆண்டு வரு அது ஒன்னும் நன்மையை கொடுக்கல இந்த பகல் இயேசுவுக்காய் வாழ நாங்க எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் எங்களுடைய இருதய மனம் புதிதாகி இந்த பகல் எங்க மனம் இயேசு மனமாய் மாறட்டும் என்னாசுக்காய் அர்ப்பணிக்க விரும்புறேன் எத்தனை பேர் இந்த பகல் அர்ப்பணிப்பீங்க தம்பி தங்கச்சி இந்த பகல் அமேன் என்ற ஸ்கிட்ல காட்டினத போல அமேன் முழு உலகத்தையும் உங்களையும் என்னையும் நேசித்து தான் ஏசு இந்த பூமியில வந்து தன்னுடைய கடைசி சொட்டு ரத்தம் வரையும் சிந்தினார் சிலவையில ஆமேன் தன் முழு அவ்வளவு உபத்திரவங்களையும் பாடுகளையும் சகித்தார் எதற்கான தெரியுமா உங்களை என்னைய மீட்டெடுக்க உங்களையும் என்னையும் ரட்சிக்க நம்முடைய தகப்ப நமக்காய் மறிக்க மாட்டாரே 
Tai Namakai Marike Matargale, Namad Snegal Namakai Marike Matargale, Nan Burgal Nam say the Tavarika Tandani and Abovika Matargale, Anal Namine Sita Yesu, Namakaga Tamade Jivane Kodata, Jivane Kodata and the Yesu Kaga, Ninga Yana Seya Puringa, and the Yesu Ki, Ninga Yada Kudika Puringa, in the Kali Neratilandura Patu Solvingla, Yanaka Tara the Kunu in Landure, Na Yene Kumak. Bali agar panikir andure. Enne ye umak kani ki agar panikir andure. Enne ye or porula in a makatare andure. Apriatene ver solving selene medangal and the kaigale tati. Avila neramichaba bananga. Huda rabala shantara athena. Ipur abishega irangatu. Abishega irangatu. Abishega irangatu. Or a balat to deva person a irangatu. Or a balat to deva person a irangatu. In the pagal chela katagal muriatu. Chela katagal muriatu. Chela katagal muriatu. Manam pudidagatu. Anna Pudi Dagatu, Nala Kaigal Thirty, Sotra Menanga, Sotra Menanga, Sotra Menanga, Abishaka the Petagon, the Pelagal, the Avil and Arabic Tudinga, Anya Pasha Petagon and the White Third, and Anna Pasha Pacing, Allah the Chinna Pilling, Isupan, a Kupidinga, Isuin, a Kupidinga, Namal and Asikra, Isuin, Sulinga, Namal and Asikra, Isuin, Sulinga, and the Day Sutin, Elipodelekai, and the Rajat in Elipodelekai, and the Kudamatin, Asiva, and the Lekai, and Tirichabi in Asiva Kai, a Patanatin, Elipodel. Any other part to the Maku, get anywhere up pretty job of money in a pretty job of Mandra and Allah Kaigal Tati. I will an enemy come on, come on, come on, come on, come on. In the Pilinga Mail or Abishaka Pierangatu, or Abishaka Pierangatu, or Abishaka Pierangatu, or they have a Makima Yerangatu, 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 or they have a Makima Yerangatu. Yes, we Namatil, yes, we Namatil, yes, we Namatil. He put it there, Kutta Wunar Vagalavate, Velia Potu, Papa Tinudia Katigal, he put it there, Avilka Potu, hey, Satan, Avadia Mana, Ame Kativated Kira, when the Ambagarati Katai, he put it in art, Dev and Rajat in Ambassador in India, yes, we Namatil, Avilta Medigre, and the Tower and the Widow of Mudiale, and the Papa Til and the Widow of Mudiale, and the Valkyler and the Widow of Mudiale. In a Kulavida Veno, and I in a Kavida Varele, in a kid the Pagel, or I put the Veno, I put it Chabik up to the Vair Melly, he put the person a Miranga, and the Katagal Muria de Asuina Matil. I will tell you, 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 Wicked Aviga in the Pagal Murike Pedigre, Pabatin Aviga in the Pagal Murike Pedigre, yes, but a man of Pudiragato German and a German and a German and a German and a Honey Antanada, Rimana Shadera Provasi, Rimana Mashantanada, Tevia to Rogal in the Pagal Tundika Padato, Tundika Padato, Andu de Peria Sivu, Tamadia Pilagame, Lundavadag, Suvinamatil. Thank you, Jesus. Or in a Medamella Kaigulum, Parlogotik and Erago Yarti. Ella Kandali Moody Andre Part the Sullinger Waldalum Umoduta Maritalum Umoduta Sullinger Nan Waldalum Umoduta Maritalum Oh my God,
வாலிபர் கொண்டாட்டம் நடக்குன்னு சொல்லி யாரோ என்ன மோட்டிவேட் பண்ணனால நான் இந்த இடத்துல வரல இந்த இடத்துல கத்தர் கொண்டு வந்திருக்கிறார் இந்த பகல் என் மனம் புதிதாகணும் நான் விரும்புறேன் பாஸ்டர் என் பழைய மனம் மாறி என் மனம் இயேசுவின் மனமாய் மாறணும் எங்க அப்பா அம்மா என்ன பார்க்கும்போ எனக்குள்ள இயேசு வெளிப்பட்டிருக்கிறத பார்க்கணும் எங்கட உறவுகள் எங்களை பார்க்கும்போ இயேசு வெளிப்பட்டிருக்க பார்க்கணும் நான் போற கல்லூரியில என்ன பார்க்கறவங்க இயேசுவை பார்க்கணும் ஆமீன் இந்த பகல் என் மனம் இயேசுவின் மனமாய் மாறணும் என் மனம் புதிதாகணும் அப்படி எதிர்பார்க்கிறவங்க மாத்திரம் உங்க கையை உயர்த்துங்க பார்க்கலாம் எனக்கு வேண்டிய ஜோம் பண்ணணும் சொல்றவங்க மாத்திரம் எல்லாரும் உயர்த்தண்டா அப்படி அர்ப்பணிக்கிறவங்க மாத்திரம் உயர்த்துங்க பார்க்கலாம் ஹாலிலூயா ஷாதாராபா சீதே நியாந்தே ஒரு நிமிடம் எல்லா கண்களையும் மூடி அப்பா நம்முடைய வார்த்தைக்கு அர்ப்பணித்து கை உயர்த்தி இருக்கிற இந்த சிறு பிள்ளைகளுக்கு நான் செபிக்கிறேன் ஆண்டு வாலிப தம்பிமார்களுக்கு நான் செபிக்கிறேன் வாலிப தங்கைகளுக்கு நான் இந்த பகல் செபிக்கிறேன் அவங்க மனதில் ஏதோ ஒரு இடம் அவங்க மனதில் ஏதோ ஒரு நபர் அவங்க மனதில் ஏதோ ஒரு சம்பவம் நிகழ்ச்சி அவங்க மனதில் ஏதோ ஒரு பாதிக்கப்பட்ட அனுபவம் இந்த பகல் கெட்டி கிடக்க ஆண்டு வரேன் அந்த அனுபவத்தில் இருந்தவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டு மனம் புதிதாய் இயேசுக்காய் நிற்க தங்களை அர்ப்பணிக்கிறார்கள் இந்த பகல் இயேசுவின் நாமத்தில் கை உயர்த்த அத்தனை பேர் மேலையும் ஷாஜிமன் தொட்ட ஒரு நேரம் ஒராள தான் தொட முடியும் உங்களால எல்லாரையும் தொட முடியும் இயேசுவின் நாமத்தில் நான் பஞ்சபிக்கிறேன் கை உயர்த்தின அத்தனை பிள்ளைகளையும் பரிசுத்தாவியானவர் தொடுவீராக அத்தனை பேர் மேலையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமை இறங்கட்டும் இப்பொழுதைய மனதில் ஒரு பயங்கர மாற்றம் உண்டாவதாக இயேசுவின் நாமத்தில் நம்முடைய ஊழியக்காரன் செபிக்கிறேன் இப்பொழுது ஒரு ரினியூவல் மைண்ட் அவர்களுக்கு உண்டாகட்டும் பழைய மனம் பழைய சிந்தை கம்ப்ளீட் ஆகி மாறி ஒரு புதிய சிந்தை இப்பொழுது உண்டாவதாக இயேசுவின் நாமத்தில் அது அப்படியே நடந்தது காய் சோத்திரம் சோத்திரம் கைகளை கீழே போடுங்க ரெண்டு ஆமேன் இந்த பகல் உலக அன்பு ஃபுல்லா எங்கிட்ட ஏதோ ஒன்று எதிர்பார்த்து தான் நேசிக்குது நான் அதை இனங்கண்டு இயேசுவின் அன்புக்காய் நான் வாழணும் இயேசுக்காய் வாழணும் எனக்கு இந்த உலக அன்பு வேண்டாம் இயேசுவின் அன்பு எனக்கு போதும் என்னை வஞ்சிக்காத ஒரு அன்பு இயேசுவின் அன்பு மட்டும்தான் ஆமின் என்கிட்ட இருந்து எதையும் எதிர்பார்க்காம என்னை நேசிக்கிற ஒரு அன்பு இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு மட்டும்தான் என்னை வேதனைப்படுத்தாத ஒரு அன்பு இயேசுவின் அன்பு மட்டும்தான் இந்த பகல் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற சில அன்புகளை விட்டு நான் கிறிஸ்துவின் அன்புக்காய் என்னையும் என் மனதையும் நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் என்னை முற்றிலும் இயேசுவுக்கு என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் எனக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பு மாத்திரம் போதும் உலக அன்பை இனம் கண்டு இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பில் ஓட விரும்புகிறேன் எனக்கு ஒரு லாங் கோல் இருக்கு ஒரு லட்சம் இல்லாமல் நான் இருந்தேன் எனக்கு ஒரு லட்சத்தோடு உள்ள யாத்திரைக்காய் இந்த பகல் என்ற மனதை நான் ரினியூவ் பண்ணுறேன் ஆமேன் நான் வாழ்கிற நாள் கொஞ்ச நாள் தான் அந்த நாள் பெயருக்காக வாழ்ந்து போல கிறிஸ்துவுக்காக ஏதாவது சாதிக்கணும்னு நான் விரும்புகிறேன் ஆண்டு ஒரு கை ஏதாவது சாதிக்கணும்னு விரும்புகிறேன் நான் ஆராதிக்கிற திருச்சபையில் இல்லை என் வீட்டில் இல்லை என் தேசத்தில் கத்தர் எனக்கு வைத்திருக்கிற இடத்தில் அவருடைய நாமத்துக்கு நான் ஏதாவது சாதிக்கணும்னு விரும்புகிறேன் எனக்கு வேண்டி ஜபம் பண்ணணும் அப்படி சொல்கிறவங்க மாத்திரம் உங்களை கைகளை உயர்த்தி பிடிங்க பார்க்கலாம் இயேசுக்கு என்னை அர்ப்பணிக்கிறேனோ இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக நான் வாழ விரும்புகிறேனோ இனி இந்த உலகத்தை நான் நேசிக்க மாட்டேன் இயேசுவை மட்டும் நேசிப்பேன் சும்மா யாரும் கை தூக்க வேணும் எங்கே கவனிங்க சும்மா யாரும் கை தூக்க வேணாம் எல்லாரும் தூக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்கல இந்த வசனத்துக்கு நான் என்ன அர்ப்பணிக்கிறேன்னு சொல்கிறவங்க மாத்திரம் எனக்கு இயேசு மட்டும் போதும் இந்த உலகத்தில் வேற எதுக்கும் நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டேன் இயேசுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பேன் அப்படி சொல்கிறவங்க மாத்திரம் உங்களோட கைகளை உயர்த்தி பிடிங்க பார்க்கலாம் உயர்த்தி பிடிங்க பார்க்கலாம் ஹாலி லூயா ஊடாரா பாலா சாந்தராதனா எல்லா கண்களையும் மூடுங்க எல்லா கண்களையும் மூடுங்க இந்த பகல் ஆமன் பிரதர் நீ கொண்டிருக்கிற தவறான உறவு ஒரு நாள் உன்னை அளவைக்கும் சகோதரி நீ கொண்டிருக்கிற அந்த தவறான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஒரு நாள் உன்னை வருத்தப்படுத்தும் அந்த உலகத்தில் வருத்தப்படுத்தாத ஒரு அன்பு ஏசு கிறிஸ்துவின் அன்பு இந்த பகல் அந்த அன்புக்காய் நான் என்னை கை உயர்த்தின அத்தனை பேருக்காய் நான் ஆண்டு இருக்க நன்றி செலுத்துகிறப்பா இந்த பகல் கை உயர்த்தின இந்த பிள்ளைகளுக்காக நான் செபிக்கிறேன் இவங்க மேல அசாதாரணமான ஒரு லவ்வபிள் அனோயிங் விளட்டும் ஒரு நிமிடம் கை உயர்த்தினவங்க அது ரெண்டு கையையும் உயர்த்தி பிடிச்சு ஏசு பானு கூப்பிடுங்க பார்க்கலாம் கூப்பிடுங்க ஏசுவே என கூப்பிடுங்க ஏசுவே என கூப்பிடுங்க 
கூப்பிடுங்க இயேசுவே என்ன கூப்பிடுங்க நீங்க மட்டும் போதும் ஆண்டுகிறேன் சொல்லுங்க நீங்க மட்டும் போதும் ஆண்டுகிறேன் இந்த உலகத்தின் உறவுகளை விட உங்க உறவு பெரியது ஆண்டுகிறேன் நான் என்ன அர்ப்பணிக்கிறேன் உங்களுக்கு என்னுடைய வாலிபத்தை உங்களுக்கு நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆமே நான் இருக்கிற இடத்துல உமக்கா நான் ஏதாவது சாதிக்கணும் ஆமே ஒரு கிதியோனை போல ஒரு பேதுருவை போல ஒரு பவுலை போல அவருடைய ராஜ்யத்துக்காக நான் பிரகாசிக்கணும் தேவன் வைத்த ஸ்தானத்தில் அவருக்கு நான் ஷைன் பண்ணணும் இந்த பகல என்னை அர்ப்பணிக்கிற எனக்கு ஒரு லட்சியம் உண்டு லட்சியமற்ற வாழ்க்கை வாழ விரும்பல இந்த பகலும் அப்படி உள்ளவங்க உங்க அபிஷேகத்தினால என்ன நிரப்புங்க சொல்லுங்க அப்படி கை உயர்த்தின அத்தனை பிள்ளைகளுக்கு அவனை ஜெபிக்கிறேன் அவங்க மேல இப்பொழுது உம்முடைய இனம் புரியாத அன்பினுடைய போர்வை விளையாட்டுவிப்போம் மீது போவாசின் போர்வை விழுந்ததை போல இந்த பிள்ளைகள் மேல் கிறிஸ்துவினுடைய அன்பின் போர்வை வல்லவை Thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In the Pagal, you are the one who is the one who is the one who is the one. இப்போ இருக்கிற நிலைமையில் இருந்து தேவண்டிய ராஜ்யத்துக்கு பிரயோஜனப்பட உங்களை ஒரு வல்லமையார் ஆயுதமாய் கத்தர் எழுப்ப போகிறாட்சங்களை அசைக்கிற பட்டணங்களை அசைக்கிற ஆமை உன்னதமான அதிகார ஸ்தானங்களை நடப்படுகிற தேவனுடைய நாமத்துக்கு பிரயோஜனப்படுகிற வல்லமையுள்ள சில பாத்திரங்களை கத்தர் இந்த யூத் மீட்டிங்ல தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார் கைகளை தட்டி இந்த பகலாண்டு இருக்கு நன்றி சொல்லுங்க Thank you Holy Spirit thank you Holy Spirit thank you Holy Spirit கடைசி அவங்கட வியாதிக்காகவும் பலவீனத்துக்காகவும் ஒரு நிமிடம் நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் வியாதி உள்ள பிள்ளைகள் பலவீனமுள்ளவர்கள் ஞானம் குறைவுள்ளவர்கள் படிப்பறிவு இல்லாதவர்கள் ஆமேன் பண வசதி இல்லாதவர்கள் எனக்கு உன்னதமான ஒரு பதவியில வரணும்னு விருப்பம் என்னால படிக்க முடிய மாட்டேங்கு ஒரு லாங் லாங் ஒரு டார்கெட் எனக்கு இருக்குது ஆனா அதுல என்னால வர முடியல பாஸ்டர் எனக்கு ஐ ஜபம் பண்ணணும் எனக்கு ஒரு பலவீனம் இருக்கு பார்வை கோளாறு இருக்குது எனக்கு ஐ ஜபம் பண்ணணும் அப்படி சொல்றவங்க கைகளை உயர்த்துங்க பார்க்கலாம் அப்படி உள்ளவங்க மாத்திரம் உங்களோட பலவீன பகுதியில் உங்களோட கைகளை வைக்கிறீங்களா பலவீனம் உள்ள இடத்துல உங்களோட கைகளை வைங்க கண்ணிலேயோ காதிலேயோ உங்களோட சரீரத்தில் எங்க வியாதி இருக்கோ தலைவல இருந்த தலையில கைய வைங்க இந்த பகல் ஏசு உங்களை சுகமாக்குகிறார் தகப்பனை இந்த யூத் மீட்டிங்ல கடந்து வந்து ஆமேன் இந்த வாலிபர் கொண்டாட்டத்தில் இருக்கிற அத்தனை பிள்ளைகளுக்கான ஜெபிக்கிறேன் இப்ப ஏசு கிறிஸ்துவி நாமத்தில் ஆமேன் அவருடைய புத்தி மண்டலத்தை கட்டி வைத்திருக்கிற அம்பகாரத்தின் கட்டை நைப்போம் ஆவிழ்த்து விடுகிறார் ஏசுவி நாமத்தில் அந்த கட்டுகள் முறியட்டும் அந்த தலைவலி இப்ப சுகமாகட்டும் அந்த பார்வைகள் இப்ப தெளிவடைவதாக உள்ளவங்க இப்ப சுகமாகட்டும் ஸ்பைன் ப்ராப்ளம் இப்ப சுகமாகட்டும் ஏசு பின்னாமத்தில் ஆமேன் எல்லா அலர்ஜி டிசீஸ் சுகமாகட்டும் யூரினல் யூட்ரஸ் ஆமேன் கிட்னி கம்ப்ளைண்ட் ஏசு பின்னாமத்தில் சுகமாவதாக யூரினல் ஸ்டோன் சுகமாவதாக ஏசு நாமத்தில் படிக்க கூடாதபடிக்கும் கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ண கூடாதபடிக்கும் இவட புத்தியை கட்டி வைத்திருக்கிற சாகல கட்டுகளை நான் ஆவிழ்த்து விடுகிறேன் இயேசுவின் நாமத்தில் அட புத்தி மண்டலம் இயேசுவின் நாமத்தில் திறக்கப்படுவதாக உன்னதமான அதிகாரிகளும் தேவனுடைய நாமத்துக்கு பிரயோஜனப்படுகிறவர்களும் இந்த கூட்டத்திலிருந்து எழும்பி வருவார்களாக இயேசுவின் நாமத்தில் நான் இப்ப செபித்து இயேசுக்கு பதிலாய் நின்று பரலோக ராஜ்யத்தின் அம்பாசிடராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஆண்டோர் தந்த அதிகார எல்லைக்குள் நின்று இந்த பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறேன் இவர்களை நான் விட்டுவிக்கிறேன் இப்போ இப்ப உங்க சரீரம் விடுதலை ஆக்கப்படுகிறதுக்காய் நன்றி அற்புதம் இப்ப நடந்ததுக்காய் ஸ்தோத்திரம் அந்த பார்வை தெளிஞ்சதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஒரு அனந்த ஞானம் அவர்களுக்கு வெளிப்பட்டதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஒரு பயங்கர தெய்வீக விடுதலை நடந்ததுக்காய் ஸ்தோத்திரம் பிளஸ் பண்ணி செபிக்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே ஒரே ஒரு விஷனை மாத்திரம் ஆண்டவர் எனக்கு தருறார் இந்த யூத் மீட்டிங்ல ஆமே ரெண்டு கலெக்டர் எழும்புறத கத்தர் எனக்கு காட்டுறார் அபிஷேகம் உள்ள ரெண்டு கலெக்டர் 
எலும்பிரதே ஆண்டவர் எனக்கு காட்டுறார் அப்படி உள்ள ஒரு வாகனம் ஒரு தலைவன் அப்படி ஒரு வஸ்திரத்தோடு எழுப்பி நிற்கிறத பரிசுத்தாவியானவர் எனக்கு காட்டுற இந்த நாளையும் டேட்டையும் டைமையும் எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த சர்ச்சையில் தேவனுடைய நாமத்துக்கு பிரயோஜனப்படுகிற ஒரு தலைவன் எழும்ப போகிறான் ஆமே காட்பஸ் சியோ கத்திரங்களை ஆசீர்வதிப்பார் இப்படி ஒரு தருணத்தில் இப்படி ஒரு வாய்ப்பை தந்து திருச்சபிக்கும் ஊழியர்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட ஜபம் தேவையான நான் ஜெபிக்கிறேன் காட்பஸ் சி கைகளை தட்டி ஆண்டோருக்கு மகிமே தேங்க்யூ பாஸ்டர் எல்லாரும் அப்படியே உட்காருங்க இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் வெயிட் பண்ணி பிரசங்கத்தை கேட் கேட்டீங்க எல்லாம் கவனிக்கிறீங்களா ஹலோ ஸோ இன்றைக்கி தான் இந்த ஆலயத்துக்கு நான் முதல் முறையாக வந்திருக்கேன்றவங்க தயவு செஞ்சு எழுந்து எழுங்க இன்றைக்கி தான் பாஸ் எல்லோரும் உட்காருங்க எல்லோரும் ப்ளீஸ் உட்காருங்க உட்காருங்க கிளே உட்காருங்க அங்க ஒரு பிரச்சனை நடக்குது தம்பி அங்க போய் பாரு அவ என்னமோ பேசிட்டு இருக்கானு ஏ உட்காருங்கடா எல்லாரும் உட்கார எல்லாரும் கீழ உட்கார் ப்ளீஸ் கீழே உட்காருங்க எல்லாரும் சரி இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு தான் முதல் முறையா வந்திருக்கவங்க நீங்க எழுந்து நெல்லுங்க இன்னைக்கு தான் இந்த ஆலயத்துக்கு முதல் முறையாய் நான் வந்திருக்கிறேன் சோ இவங்க எல்லாரையும் நம்ம கரங்களை தட்டி நம்ம வரவேற்போம் தேங்க் யூ உட்காருங்க இப்ப சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொன்ன பிறகு ஒரு சில காரியங்கள் சொன்ன பிறகு நம்முடைய தலைமை போதக நமக்காக ஜோ பண்ணுவாங்க அது முடிச்ச பிறகு நான் சொல்லுகிறபடி நீங்கள் சென்றால் நலமா இருக்கும் எனவே இந்த வேலையில இந்த யூத் மீட்டிங் இந்த கொண்டாட்டம் வைத்ததுக்குரிய நோக்கம் வந்து நம்முடைய சர்ச்ல வாலிபர் கூட்டம் நடைபெறுகிறது யூத் சர்வீஸ் நடைபெறுகிறது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் சரி கைய கீழே போடுங்க ஒவ்வொரு மாதமும் எப்ப நடக்கு சொல்லுங்க மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை நான்கு மணியிலிருந்து இங்க வாலிபர் கூட்டம் நடைபெறுகிறது இன்றைக்கு வந்த எல்லாரும் நீங்க கண்டிப்பா என்ன பண்ணும் அந்த வாலிபர் கூட்டத்துக்கு வர வேண்டும் ஹலிலுயா எத்தனை பேருடைய அப்பா அம்மா இங்க வராங்க இந்த சர்ச்சோடைய மெம்பர்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க கை வைத்துங்க கைய கீழே போடுங்க புதுசா எழுந்தவங்களுடைய பெற்றோர் இங்க வந்துட்டு இருக்கீங்களா யாராவது எங்க அம்மா அப்பா இங்க வந்து நான் இன்னைக்குதான் முதல் முறையா வந்திருக்கேன் ஆனா எங்க அம்மா அப்பா இங்க வந்துட்டு இருக்காங்க ஒருத்த மட்டும் விளையாடுறான் கையை தூக்கிட்டு கீழே போடுறான் அவனை போட்டு ஜெயில போடுங்க அவனை சரி கவனிங்க இந்த வாலிபர் கூட்டம் எதற்காக நல்லா கவனிச்சுங்க இங்க எல்லாருக்கும் பாஸ் சொன்னாங்க கலெக்டர் ஆக போறாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் யாரோ ரெண்டு பேர் ஆக போறீங்க எத்தனை பேர் வந்து நான் ஒரு வாழ்க்கையில வெற்றி உள்ள ஒரு நபரா வரணும் அப்படின்னு விரும்புறீங்க நிறைய பேருக்கு டவுட் நான் மூட்டை தான் தூக்க போறேன் தூக்கு யாரு வேணா சரி கை எல்லாருக்கும் என்ன வெற்றி உள்ள ஆளா வரணும்னு ஆசை ஆனா கெட்ட பழக்கம் இருந்ததுன்னா நீ வெற்றி உள்ள ஆளா வர முடியாது கெட்ட பழக்கம் இருந்தா நீ வெற்றி உள்ள ஒரு ஆளா வர கலெக்டரா வர முடியாது டாக்டரா வர முடியாது நீ நல்ல பழக்கத்தை என்ன பண்ணும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சோ இந்த யூத் மீட்டிங்ல என்ன செய்யறோம்னா இந்த சபையில நல்ல பழக்கங்களை சொல்லி தராங்க எப்படின்னா இந்த பைபிள் வச்சு என்ன பண்றாங்க பாக்குறீங்களா பைபிள் தெரியுதா இந்த பைபிள் தான் இந்த உலகத்திலேயே நல்ல பழக்கங்களை சொல்லி தருகிற மேன்மையான ஒரு புத்தகம் ஹலிலுயா வேற எந்த புத்தகமும் நல்ல பழக்கத்தை சொல்லி தராது ஸோ நல்ல பழக்கம் இருந்தால் தான் நீங்கள் தலைவராக வர முடியும் எனவே ஏரியாவிலையும் யூத் மீட்டிங் நடக்குது அதை உங்கள் ஏரியா லீடர்ஸ் கிட்ட நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்னைக்கு நடக்குதுன்னு தெரிந்து கொண்டு அது அதுலேயும் நீங்கள் கலந்து கொள்ளுங்கள் முக்கியமாக நீங்கள் எல்லாரும் சபைக்கு வந்து என்ன பண்ணும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் புரியுதா எத்தனை பேருக்கு நான் வருவேன்னு சொல்கிறேன் கை வைத்துங்க பார்க்கலாம் பாருங்க நிறைய சரி கைகளை இப்போ சொல்லுங்க நான் வந்து சண்டே யூத் மீட்டிங்க்கு வருவேன் மூன்றாவது வாரம் இது எத்தனாவது வாரம் தெரியுமா வரப்போற வாரம் ஹலோ ஆ நீங்க எல்லாரும் வரும்படி உங்களை நாங்கள் அழைக்கிறோம் ஸோ இந்த வேலையிலும் பாஸ்டர் நம்முடைய சீனியர் பாஸ்டர் அவங்க ஜோம் பண்ணி முடிப்பாங்க யாரும் எழுந்து போகக்கூடாது அங்கங்க நீங்க எழுந்து போனாலும் உங்களை விட மாட்டாங்க அங்கங்க வாலண்டியர்ஸ் நிக்க வச்சிருக்கோம் உங்களை வெளியே அனுப்பக்கூடாதுன்னு சரியா ரைட் கண்களை மூடி செவிக்கலாம் நல்ல ஒரு செய்தியை கேட்டோம் 
ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா சில உலக சிநேகத்திற்காக ஆண்டோருடைய அன்பை தள்ளி பிறகு நீங்கள் யோசிப்பீங்க ஐயா என் நேரத்திலாம் வீணாக செல்ல என்னுடைய டைம்ஸ் வேஸ்ட்டு பணம் வேஸ்ட்டு என் இருதயம் சுக்கல் நூறுலாம் மாறிட்டு அந்த வார்த்தை உங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வைக்கிறேன் பிந்தி நீங்கள் உணர்வீங்க இப்போ உணர மாட்டீங்க அனாவசியமான இந்த அன்புக்காக என் நேரத்திலாம் வேஸ்ட்டாக செலவழிச்சேன்னே இதுக்கு பதிலாக ஆண்டு விருட்ட செலவழிச்சிருந்தா எவ்வளவு நன்மையாக இருக்கும் ஒரு நாள் நான் நின்றுட்டு இருக்கும்போது ஒரு பெண் பிள்ளை வந்தா நீ எந்த சபமாக நான் இந்த சபைக்கு தான் வந்துட்டு இருக்கிறேன் ஐயா நான் ஒரு தப்பு செஞ்சிட்டேன் ஒருத்தரை நான் விரும்பி விவாகம் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது அவர் கல்யாணம் ஆனவர் ரெண்டு பிள்ளை இருக்குது பதினஞ்சு நாள் தான் என்னை வச்சுருந்தார் அதுக்கு பிறகு வெரைட்டி அடிச்சிட்டார் என் வாழ்க்கையே போச்சு அப்படின்னா முதல்ல இன்பமாக தான் இருக்கும் உலக வாழ்க்கை முதல்ல இன்பமாக தான் இருக்கும் பிறகு தான் கண்ணில் மிளகாவத்தில் தூவும் இது என்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து நான் சொல்கிறேன் ஆகவே வாலிப பிள்ளைகள் வாலிப தம்பிமார்கள் அதிக ஜாக்கிரதையாக இருங்க உங்கள் கண் கத்திரை மாத்திரம் நோக்கி பார்க்கட்டும் உங்கள் கண் வேறு எங்கேயும் பார்க்கக்கூடாது கீழானவைகள் இல்லை எதை பார்க்கணும் மேலான உங்களுக்கெல்லாம் வந்து வசனத்தை கேட்குறவங்க அவை உங்களுடைய கண்கள் எப்பொழுதும் கத்திரை பார்த்தா கீழே இருக்கிற அசுத்தமான வாலிபர்களை பார்க்க மாட்டீங்க வாலிப சகோதரிகளை மா பார்க்க மாட்டீங்க ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காக தான் நம்மக்கிட்ட வருவாங்க யார் வந்தாலும் ஒன்று வந்தால் பணத்துக்காக வருவான் அல்லைனா உன் சரீரத்துக்காக வருவான் அந்த சரீர இச்சை முடிஞ்சிட்டுனா உன்னை தூக்கி வீசிட்டு போயிடுவான் இதுதான் இந்த உலகம் இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டா உங்களுக்கு நல்லது ஏழு வருஷம் கழித்து புரிஞ்சிங்கன்னா நீங்கள் செத்திங்க இப்போவுமே புரிஞ்சுடுங்க எல்லார் கண்களையும் முடிச்சுப்பிக்கலாம் பரிசுத்த பிதாவே இந்த வாலிபர் கூட்டத்தை நீர் ஆசிர்வித்தீர் முதியோர்களுக்கும் நீர் பேசினீர் தர்மையான வேளையில் நம்முடைய வார்த்தைகளை கொடுத்த கத்தருடைய தாசனுக்காகவும் இதில் கலந்து கொண்ட ஒவ்வொருவருக்காகவும் கிறிஸ்தோத்திரம் அண்டவரே கோரியோகிராஃபி ட்ராமா போன்ற நடித்தவர்கள் நன்றாக செய்தார்கள் உமக்காக ஒழித்து செய்தார்கள் அவர்களை கனப்படுத்துவீராக ஷாஜ்மோகனுக்காக ஜபிக்கிறோம் நல்ல வார்த்தைகளை அவருடைய வாயில் வைத்தீர் உமக்கு ஸ்தோத்திரம் வாலிபர்களுக்கு ஏற்ற சமயத்திற்கேற்ற வார்த்தை கல்விமானே ஞானத்தை உடைய மகனுடைய நாவில வைத்தீர் அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த வார்த்தைகள் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய உள்ளத்தில் ரிங்காரம் இட்டுக்கொண்டே இருக்கட்டும் இந்த வார்த்தைகளுக்குள்ளே இவர்களை வைத்துக் கொள்ளும் இந்த வார்த்தைகள் கண்மலை இந்த கண்மலையின் வெடிப்புக்குள்ளே இவர்கள் ஆயுசு நாள் முழுவதும் ஏற்ற நேரம் வரும் வரைக்கும் அந்த வார்த்தைகளுக்குள்ளே அடங்கியிருக்க ஏற்ற நேரம் வரும் பொழுது நீர் ஏற்ற காரியங்களை இவருடைய மத்தியிலே வாய்க்க பண்ணும்படியா ஜபிக்கிறோம் இம்மட்டும் ஆசிர்வித்த கத்திற்கு துதிக்கான மைமேலம் ஏறெடுக்கிறோம் ஏசுவின் மூலமாய் கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே நம்முடைய கத்திரா ஏசு கிறிஸ்துடைய கிருபையும் பிதாபாகி தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாபியானவருடைய அன்பும் ஐக்கியமும் சமாதானமும் நம் மனைவியரோடு கூட என்னைக்கும் இருப்பதாக என் ஆத்மாவி கத்திரை ஸ்தோத்ரி கத்திர உங்களை ஆசிரியம் அப்படியே உட்காரங்க யாரும் எழுந்து போக வேணா சிக்ஸ்த்து படிக்கிற வரைக்கும் அதாவது பன்னெண்டு வயது உள்ளவங்க மட்டும் தயவு செஞ்சு எழுந்துடுங்க பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் பன்னிரண்டு வேகமாக வேகமாக எழுந்தாங்க தாத்தா பாட்டி மாதிரி பன்னெண்டு வயசுக்கு பன்னெண்டு வயசு மட்டும் இல்லை பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் உள்ளவங்க சின்ன பிள்ளைங்களாம் எழுந்துங்க பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் எழுந்து எழுந்துரு அப்படியே வேகமாக போங்க கொஞ்சம் அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணி அனுப்புங்க எல்லாரும் ராஜேஷ் அவங்கள அனுப்புங்க எல்லாம் அந்த கேட் வழியா கீழே போங்க உங்களுடைய பொருள்லாம் எடுத்துட்டு நீங்க கீழே போகலாம் பன்னெண்டு வயசு பன்னெண்டு வயசு ஒரு வரைக்கும் உள்ளவங்க தம்பி வா வா சீக்கிரமா சீக்கிரமா ஆங்காங்கே 
வாலண்டியர்ஸ் கொஞ்சம் உள்ள வாங்க உள்ள வந்து வேகமா வேகமா போங்கம்மா பெரியவங்க எல்லாம் உட்காருங்க தயவு செஞ்சு பெரியவங்க உட்காராதீங்க உட்காருங்க யாரும் போகாதீங்க பெரியவங்க யாரும் போக வேணாம் பிளீஸ் எல்லாம் பெரியவங்களும் உட்காருங்க பெரியவங்க யாரும் போக வேணாம் தயவு செய்து பெரியவர்கள் உட்காருங்கள் சின்ன பிள்ளைங்களை முதல் அனுப்பி விடுங்க ஓகே இப்ப பெண்கள் போயிட்டாங்களா எல்லாம் போயிட்டாங்களா வெளியே போயிட்டாங்களா வேகமா வேகமா தம்பி வேகமா போ எல்லாம் டிஸ்போஸ் ஆயிடுச்சா சரி இப்போ பெண்கள் மட்டும் பெண் பிள்ளைகள் மட்டும் வாலிப பிள்ளைகள் மட்டும் எழுந்து அப்படியே சைலண்டா கீழே போயிடுங்க லைனா போங்க லைனா போங்க 